Me mërëma të nderuar të reshikues, po takojmë i sërish brënda 24 orve në këtë seri të dytë të një misioni që ka nisur dje dhe që synon të rihet dhe njerë dritë ose një farë mënyre të balafaqoj ose të risiel në vëmëndje të rindërtoj. Do t'ishe fjalla me mirë që mund të përdori një nga njëjarjet që vion të mbetet një nga misteret më dhëllat historisë në dhe të 3 vjeqare të shtetit shqiptarë. Asaj që lidhet me eliminimin e kryeministrit të Shqipërisë, kryeministrit që prej 27 vjetësh në detyrë me me të sheut, në atën midis 17 dhe 18 djetorit të vitit 1981. Një nga misteret që sikur se thash ka shqetsuar në bisedat informalet shqiptarve që nga vitin 1981 dhe në vitin 1991 dhe që nga vitin 1991 e në vazhdim është pies po thuaj se e regullt e shtypit e medjave qoftë atyre të shkryar qoftë atyre elektronike, pra shtypit shkryar qoftë atyre elektronik dhe që ngrijet vazhdimisht në formën e disa pikpyti, disa pikpyti që lidhen e para me mënyrën se si e eliminua kryeministë, nësa ju vra, po u vëtë vra, si dhe në disa derivatet kësaj që lidhen ma të se pse duaj të eliminoj me me të sheu, kujtë i shërben të eliminimi ti dhe qëfar do të silte, ose qëfar soli për Shqipërin eliminimi njerit për njerëzve më të fuqishëm të regjimit, njerit për njerëzve që në dyshë dhe kontribusi kryesor në ndërtimin e ati regjimi. Në emisionin e ditës e djeshme ju keni ndjekur të gjithë kronologjin ose dëshmin e tre muajve të fundit kryeministrit që nga vjeshta e vitit 1981 fejoj djalin e ti skënderin me Silvatur Diu, një volibolistet njohër të klubit sportiv Dinamo dhe vajza një prej familjeve me me tradit, qytetet Tiranës, dhe deri në momentin, pra deri në natën e vonë të 17 vjetorit, kura ju këtyë në shpinë e ti nga mbledhja e tensionuar e byros politike. Emisioni sotëm do të trajtoj mbrëmjen, ose thuash natën në 17 dhe 18 vjetorit, ati që ka ndodhur, si dhe të gjithë historin që ka ndjekur më pas kryeministrin shqiptar tashmë jonijet. Pra në qofës emisioni parë, synon të të rikëthen të dhe njerë momentet dhe fundit të kryeministrit, kë emision mere tashmë me kryeministrit që nuk jeton më, por me dëshmitet gjitha tyre personajeve që u gjendën rreth trupit të ti, pra rreth trupit ti pa jetë në mëngjesin e 8 në djetorit, që dhe më pas u shënjuan nga kjo vrasje, disa për e tyre duke pësuar se disa duke vazhduar më tej. Pra, si kur se thasht, në ideja kryesore edicionit sotëm, emisionit sotëm do tjetë rivënja për balë e atyre argumentave të cilat kam bindjen se kjo ka qenë një vrasje, një vrasje dhe atyre që kam bindjen që kjo ka qenë një vetë vrasje, ma di një vetë vrasje klasike. Gjithësësi për mos e zgjatur më shumë e këtyri, unë për i rikëthejmë dhe njerë rinderëtimit një gjarë. Pra jemi në natën e 17 djetorit, Kryeministri Shqipëri së shriktuar nga imbledhje e tensionuar e byros politike ku të gjithë pjestarë dhe kse byroje, përfshirë dhe të ardurit e rinjë në byron politike që nuk kishin në një eksperiencë nga vitet e luftës, ma di kishin lindur pas luftës, e kanë sulmuar të ashpër, e ka shpresuar në momentin e fundit që diktatori e mbe rogja do të të ndimoj, por duket se e mbe rogja ka refuzuar që të atakoj, pra ka refuzuar që midis tyre të ketë një takim të fundit në orë të vonat të natës 7 mjëdjetorit 1981. është fëtot, frunjerë e fort, është fëtot, bjeshi, me me që ju kanë vëllur derën e studios ti, derën e apartamentit të ti, për të varuar atë që e ka quajtur autokritikën kryesore që do të mbante në mbledhen, ose që do të vazhdojnë të mbante në mbledhen në nesërme të byros politike. Pra është kjo moment ku gjitha dëshmit ndërpriten, pra nuk ka as një rëfim. Gjithë shka njësë mëngjesin e 8 mëdhjetë djetorit. Ja si kujton Ali Qene, shëqyrusi i ti, cili ka qenë duke pritur gati për shëqyruar kryeministrin nga vila e ti për mbledhin e byros politike këtë moment. Letë ndekim dëshmin Ali Qene së lidur me mëngjesin e herët të 8 mëdhjetë djetorit 1981. Si zakonisht, do vazhdojnë të mbledhje e byros politike, edhe unë zora makinën të të dera, ishtë ora të të gjysë, në të të gjithëzora makinën këtë dera, që kjo mund të hypi makinën të shëtë të shërëjohen kërë ministri, jo se atje. Edhe po prisja, grupi i gacu një pjesë doli për jashtë a rrugës që kontrolon të mbi kjo të rrugët dhe gjithësën, pjesë e grupi të gacu një shtë aty, edhe unë mund poshë shpis, aty rrinde dhe doktori me mua. Doktori ishte në dhomë të shëbimit, kur për momentin në gjëjë një ullorimin, si i për, 
Allah. Po pjo? Kur me shtelefoni me radion, shpejt a liu dhe doktori i lartë. Sa shmo se me qikë kishte kalu ato shqecimet e zeme, sa shmo që ka rane krizë në zemë, mërdi, edhe me vrapun, shkoj Shqipër, gjej latin, mund ke koridori ishtë i dhomë, para dhomës. E më thëtë mund të atalit të shkoj Shqipër, babin, më bëri me kishtë. E nuk shkoj e shofë, i mu lumë dhe rikëtu me batanije. Gjusë të lykë të dhëna, sytë e myllme, gojën e myllme, vetëm i verë. O të është i pas ka ratë fikët këti. Për momentin, hapa e batanije që ju mund të keni pa në për gazeta që sen që është që gjysën e hapur, ja kam zbulu unë për ti matë pulsin. Edhe i ka pa dorën, shofën dora e fëtot akun. Edhe gjysën me njërirë. Shofën, u të është këj pas ka vdekë. Edhe, në kohën që unë po i matë që pulsin, shofën një hitë, ke kom të krevatit, Ke kom të krevatit, e, shofi një ofë zezë këtu, mu ke, ke gjepi këmishë, se ishte me këmishë, pa kolare, me këmishë të varë. A u thashtu, shofë që unë, kur ke guverta, mbi ka me të lafqin e kërcebet, pistoleta, a u thashtu pas ka vra vete kjo. Edhe, njëla u shtanga në vetë. Kur në momentin që unë po masja pulqin, shofë një hije dore, që këti, hije në dore sa ti, Ke koke krevantit, zjati dorën, dikush edhe unë këtheva kokën, shof ladin. Edhe mori zarfin që kishte pregatit me meti diskutimin për në byron politike, letër. Si ajo, atje, e ta është, nuk është ashtu e vërtet që thot e ndërhoxa kalon një copëshenim ku kalon pozësi dhe amanetet e veta, po janë 37-38 faqe letër. Edhe një debat që këmbo me Ramiz, ka thonë po, plus minus 36-37 ka thonë. Këtu është përgu objektiv. Edhe, gjëpëj unë shkoj direkt këtë telefoni dhe marë Ramiz Alin në telefon. Ta shi? Kjo është më thëllësorja që e kam gjuku unë si shokju, si personal i ati njëriju që kam polu, ka i vite me radhë me te dhe e marë në telefon me dele shokja vetë. E i thështë të lutëm shumë urgentisht është Ramiz i telefonë. Edhe unë e njojë nga receptori, o Ramiz, o Ramiz, përsa e ka qenë zoj gru, o Ramiz, o Ramiz, kur dojë, tha, ky, hajtë e tha se të kërko urgent aliju, kush alinë e tha? Aliju i me metit. E mirë, mirë, prit, prit. Hopa, thash me vete, po ky, shi, prit, prit, hajtë e të kërko urgent, prit, prit. Ne që erdi. E marë të levonë edhe i thomë, tek që alishë këshu. Shukë o Ramiz, thash, me njojë me vëmëndje. Hëmë, tha mu. A i shoku, thëshu, ka vra vetën. Jo, re, më tha mu. Këshu, në diferent fare, dhe më dhonë, me të vra të një punë, ose qeni në shpisë, ti të rbojsh. Jo, më, me të vra një kryministe, një shok lufte, një mikë të vjetër, ku të avion, jo, re. Po, i thëshpo, më gjo prapë me vëmëndje. A i thëshpo, kalon dhe i letër. Kur i kam më thonë që kalon dhe i letër, a ju të rbu fare. Dhe a shpre në kët Më së të marit njëri letërën, më së të letërë njëri letërën, se do e gjejë zezat do hajë këse, do boja te ku të adjune tjere tjere me radhë. Edhe unë i thëmë që letërën e ka Vladimiri, unë Vladimiri nja kërkova nuk ma dha, e ka mullë një zyrë, një dhomë të shumë me qëfë, mirë ke bërnë të mu. Edhe, të rakë telefoni unë mullë. Në fakt dhe versioni që je për Amizalia, njeriu që do të zëvëndson të emrë rogjën në vitin 1985 pas vdekjes këti të fundit, është paka shumë i përafërt me atë që tregon dhe shëqyrusi i parë i me me qeut a Liqeno. Ramizalia, me ndë Ramizalia tregon që a i ka marë pikrisht të telefonat nga Liqeno, por refuzon ose nuk pranon që a i të ketë pasur DNI për letrën e me me qeut. Ti është ka marë një njoftim që me me qeut nuk jeton të më. Një njoftim që a i do t'ja për cilë të po atë paradite pak minuta më pas e mbe rogjës. Letë ndjekim rëfimin e Ramiz Dalis, ose mënyrë se si e i e tregon, pra rëfimin e ti në një intervjist të pak muajve më parë, se si e i ka marë njoftim për vdekjen e me me qeut, pra për me me qenë që nuk jeton dhe më dhe si e ka për cilë këtë faktin e vetë brasis me me qeut e me rogjës. Leta ndjekin. Unë vajta drejt nga shpia të e kënveri. E dhe 
Ei, gjetë duke ndërën buk, nuk ja thash në buk. A i e hapi vetë, më rëgjën sa do më rëgjën, si shumë ledhe në byro, sa di. Do më rëgjën shpejt, sa do të gjojmë të fjallën me me meti, do flasë dhe unë, sa. Jam dakord, sa, me atë tësa që propozuat dhe juve. Do më ne kishim propozuat vreti në shënim të artë në registrimit. Kaq. Mos i thak të i thash, shkemi shë marojmë, thash, a i marojmë punën, vrau vetë. A i shtangu dhe dhe pra mërë. Ishte befasu se për e mërë ogjë? Shumë befasu se. Pse e pra? Pse e pra mërë? Qa pas? Më e mërë si sot të shprej. Në këtë të mërë që më e shprej. Nuk e prishti, sepse edhe në mledhje nuk pati në e arsit. Të tërë shokët që diskutuon, ato që në naturisht kritika ishin për te këpën, por konkluzioni i tërë kritikat ishte këtë vretin shumë katën rejtim dhe aqë. Si për të përforcuar rëfimin e Ramizalis në një liber të botuar pak muajnë parë dhe në gjmi e ogja shprejt, paka shumë që ky moment ka qenë i prafër, dhe e shprejt se të nesërmen, pra bëhet fjalë për mëgjesin e datës 18 djetorë dhe vitit 1981, e nveri u ngrit herët, si zakonisht, pasi të gjoj lajmet në stacionet ndryshme, bëri tualetin e mëgjesit dhe u vesh. Në 8.30 nuk zbriti poshtë hajë mëgjesin, por e kërkoj të jaqonin lartë në studio, si që bënte, disa herë kur do të dilte më vonë në zyrë. Ndërsa i po hante dhe unë po vishë shë andom në gjumit, që ishte në gjithur me studion, dhe gjoj që e nveri po bisedon të me dikë. Nuk mund të asaktësoj sa ko kaloj, veç në një qast, e nveri hapi derën dhe lëshoj në drejtimin tim vetëm fjallet, a i vrau vetën dhe tërhoj që derën. Pra, duke që është ky dhe rëfimi i në gjmi e ogjës, ndërkoj gjithë misteri shkëputet tashmë nga momenti i nga momenti i vetë vrasës se i vrasës se me me qëhë dhe përqëndroj të kletra, për të kletra që e kështë lërë. Në të vërtet, duke që nga gjithë rëfimet bëhet fjalë për dy letra. I pari ishe diskutimi që pritej që adi të mbante në byron politikës se që ndoshta e kështë mbajtur një ditë më parë dhe e kështë përmirsuar një diskutim për të rëdhe në në faqesh të dakleografuara, pra që me me qëhë e kështë gati në bitë cilin ishe shkrujtur ishe shkrujtur me gërma kapitali, pra i shtypur, diskutim në mbledhe në byros politiket 17 djetorit të një minën tjetë të të një, ndërsa e dyta ishe një letër lam të mire, prej tre faqesh me shkrymin e dorës me veqeut për cilën do flasim vonë. Po letë ndjekim dhe njerë rëfimin aliqenes se si ka drjas biu, një nga njerëzit më të fuqishën të regjimit që me eliminimin e me veqeut shëndrojnë në numrin 3 për të mos të në 2 të regjimit më britin shpinë me me veqeut për të marrë të letër. Letë ndjekim të dëshmi. Dhe ka ardhë Ramizhi me gjithë kateriun, ka në ardhë deri të këshpia e me meqit. Ramizhi ka nejtë poshtë për të marrë letërën dëshmi. Dhe kateriun ka ardhë që një për të kunë. Unë i shifësha nga kati dytë. Erdi kateriun si për, ka shku para krevatit me meqit, edhe u drofshu. Edhe, po të sështë që në mu shi sytë me lato. Hapa dritë atë e derën, i tha shlatit, jepja shohut ka dritë, tha shletën, ladi si që kishte, ja dha. Letën, e mori ka dritë, më zgabohet me palosi më dy shua, e futin gjë, pa e majtin dorë, nuk e di, por në atë moment, kjo ka marjeri atë shti, pruri, kafen. I tha që më pritë të bëjmë një kafen, qa kafen, më alim, tha mu, tha, më mirë, mu shta i gotel, tha se sa i kafen, tha. Më më bëni shumë për shtypin, në erdi ka, e piju kafene. Dhe unë të shikë kam qitat konkluzionin tem, që e kam thonë dhe në gazete dhe të kju dhe disa herë, që a që rëndësishme ka qenë e letër, sa ku shdo që e preku me dorë, gjeti vdekjen. Shë që zotit, që se ka pa unë me dorë, se edhe unë sëtë e kësa gjitë dhe isha shdukë. Në të vërtet, letra e shumë folur, e cila është bërë publike vetën në vitin 2002, pra vetëm 21 vjetë pas begjet me me qëhët, është kjo, është një fotokopje e originalit të letrës prej tre faqesh me shkrimin e dorës kërëministrit, besoj që regjia mund të tregoj dhe në ekran, në monitorin e madhë, pra është kjo letrë prej tre faqesh me gjithë shënimet që i ka bërë asaj më pas vetë me me qëhët, pak të nduket se është shkrimit i. Në faqen e partë të letrës është shkrujtur me shkrimdore, ta hapë personalisht vetëm shoku e në verë e askush tjetër, më shë. Pra është kushënim që ju e shini ndërko në ekran dhe në faqet e brëndshme është letra, i letra e cila filon me fjallet shoku e në verë. Në librin kur lindi partia pra është një tekst, një pjesë cilit ju mund të ledzoni në ekran, por që thelbin e cilit unë të të përmbledh me këto fjallë. Pra që shprejt e paka shumë me qehu në atë letrë. Paka shumë, a i thoshte se autokritikën time ju e quajtët alibi, do me thënë gënjeshtër, do me thënë mashtrim. Po, shokuem verë, po ledzoj vetëm disa pjesë 
të kësaj letre. Po shokojmë verë, unë gjithmonë kam qeni gatëshëm për të lënë jetën për partinë, dhe pikirish këtë për bëjtë tashë, po lënë jetën për partinë, për të dënë rastin e vetëm që më mbeti ty, shokut, mësusit dhe vlajt tim të dashur, unë shoku ytë i afer të i haleve dhe i fitoreve, si që më ke quajtur me drejt që të mësosh të vërtetën. Unë po lënë jetën për partinë, pa hezitim dhe me gjakftoci, se së më latë rrugë tjetër për të mbrojtur partinë. Unë nuk heqas një presi nga gjithë shka kam shkruar e thëmë për ty si shok, si mësu si im marxist-leninist e si vla, por ta shqipondajmi fizikisht të them atë që nuk munda të da thosha gjersot, se të se kur së më kryove kushtet të të thosha të vërtetën. Unë bëra gabim e fajf politik, por kjo u fry, më posh thot, e jo shoku e mberë, unë nuk jam armik, a e mbani mëndë kur bisedonim njerë për fejesën e skënderit në shpinë tënde, ku kësha ardhur të qanim halin ati gabimi politik që unë bëra e të thash, se armiku gjithmonë është përpjekur për të futur pykët midis në të dyve, do me thënë për të përqarë u dheqen, e të përmënda koqit zozen, liri belishovën në quen lajnë, a das mundët një arrinin do të qëlimit, edhe Beqir Baluku bërit i njitë në Orvatje, por si adoli do të në kryet komplotit, ju mund të mquani si të doni, këtë e kinin dorë, po unë po vdes për partin, për të thëna manet në fundit, ruaj e partin dhe socializmin, se ndryshe në basteje këtu do të sundëri në Rushovianët, dhe socializmi do të marë fund, po e dekonsiderove këtë që po të tem, atëherë unë s'kam faj, i dashur e mberë, a herë e gjithë për gjithësia do të bjerë në bitu, unë e bëra dhe tyrën time me të vetë me në mënyrë që mu dha, mundësia, vetë brasja, dhe njëherë, a manet partin, partia jonë ka kuadro besnik, rof të partia jonë lavdishme me vijin e saj kur dojerë drejt marxist-eleniste, rof shi ju të pakten sa të siguroni partin e socializmin, posht imperializmi me imperializmin amerikan në krye, posht revizionizmi me social revizionizmin dhe atë kinez në krye, rof të komunizmi posht reakcioni, a manet familjen time, fiqëretin, djemët, përfshi dhe skënderin e bashkimin, fëmijet e nuset e djemëve, po të shini se është interesi partis, thoni se me meti vdiqë aksidentalisht duke manipuluar armët, ose si të doni, dhe armik po më quetit kam besim se asë gjesë mbetet po uzbuluar nga koha, e vërtet asë vdes kur, po vdes i pafajshëm. Nuk dhjetë se sa autentik është këtë rëthim, është kjo letër, natyrisht shkrimi të pakten, para ta që e njojnë është shkrimi me qëllët, por duket se sa e më faza, ose më nëra se si e i është drejtuar e mberogjës nuk të kryon bindin për njëri që përshkon drejt vdekjes, duke thirur roft komunizmi dhe posht reakcioni. Gjithë se si Ramiza Dia, pra njëri ju që ka qenë më pran gjatë të këtyre njëre, dëshmon edhe njërë se me me të qehu ka vrar vetën dhe asë gjithë tjetër. Pra, është një histori pare e thjeshtë e cila komplikohet kotë si pas presidentit në vitet 1990 dhe 1992. Leda ndikim të dëshmit Ramiza Lis. Me me ti ishte një njëri, do me thënë, te për të mund, një karakter të për të vështirë. Dhe me medin nuk e duron dhe dotë. Nuk e duron dhe dotë që të kritikohej, të jeton të, si të thua që me një ashu barë mi purisë, me ati që i ndodhë. Por, me të tëru habitin që e vrau vetë. Ndërko që pjesa me madhe bërës politike si që thotë Ramizalia u habit, pra duket sigur ishe një shok, ndërko që vetë e mberogja ishte i pa përgatitur për këtë, madhje i ka shkuar në bledhen e bërës të, ose si pas dëshmive, në bledhen e bërës të orës 10, të datës 8-10-or për t'ju shprej orantarve tjertë bërës që kjo histori nuk mund vazhdojnë të më, që mbledhe e kështë marë fund, ju shpërndao atyre letrën e me që për të lezuar dhe për të dëna ta opinion e tyre, mbaj t'i diskutimin e ti që pretendon se e ka shkrujtur një natë më parë dhe që e kishte gati për të mbajtur në këtë mbledhi të byros politike, duket se vetë Emberogja ka qenë jo pak i shokuar. Letë njekim dëshmin e Liliana Ogjës të nuses Emberogjës që ka qenë në shpin e Emberogjës pra atë natë normalisht, dhe që të regonë se si e ka përjetuar e mberogja vdekjen e me me të qeut, jo vetëm atë moment, por dhe më pas dhe saj shokuar ka qenë na i nga kjo vdekje. Leta ndjekim dëshmire Liliana Ogjës. Unë ndi që e në verogja e ka të konsideruar edhe pa e shpreur me goj, e ka konsideruar gjëm komptare për interesin komptar, momentalisht për Kosovën për Shqipërin, që i ku krye ministri krau më i fort i enverogjës, dhe mbi të tëra pse, përse duhet të abënte këtë me me qeu, pse nuk pati besim të enverogjë, i cili e ka falur në momente shumë herë më të gabuara, jo më për një vedvrasje që kurse si a i nuk mund të, për një fejes, që kurse si a i nuk mund të vetë vritej. Për asë një gjë nuk mund të vetë vritej me me të sheu për karakterin që kishte. 
E mbe rogja ka qënë shumë, shumë i trishtuar, për syt e mi. A i vitiri ka qënë viti zdi, nës kemi bërë vitiri. Mund të kenë bërë ndo një fotografi protokollare, më shumë për fëmijët, mund të ju jenë darë dhurata, po e mbe rogja nuk ka bërë vitëri. Do të jenë të drejtën, edhe unë dhe Sokoli s'kemi bërë vitëri për vimbjen e nëve rogjës, për vimbjen që iku me meqeu, qëfar do të kishë bërë, iku me meqeu, iku krye ministri Shqipëris, ishte një njëgjarje, jashtë zakonisht e rëndë me dimensione të një kataklizme komptare. Dhe me siguri absolute se unë e vigjëlloj janë bjenë nëve rogjën, a i nuk ka buzë qeshur në familje për një vitë të tërë. Pa dëshim, eliminimi njerit për njerëzve më të fuqishëm të regjimit që kështë qënë krau ti djathë për vite më radhë, më shumë se 20 djetë nuk isha së pak i letë. Po ja si dëshmonë e gjmi e ogja në kujtime dhe saj, momentin kër e mverë ogja, mbrëmjen e 8 më dhjetë djetorit, 1981, u këthyen në familje për të kaluar mbrëmjen. Atë mbrëmje, thot ajo, në të 8 më dhjetë djetorit pas darke, kur në gjitëm në studio, a i nëzori nga qanta letrën e Mehmetit që ishte një tre katër faqe me dërshkrimin e ti, i cili për mua ishte shumë njërë. Duke ledzuar letrën, ku shedi për të satën herë atë ditë, thot ajo, herë për vete, herë me zë, e në veri komenton të pjesë saj. Herë i me nduar, duke bërë pyetje në bipyetje, herë duke folur normalisht, i përmbajtur për ndoj pasash letrës për tende. Hipokrit, intrigant, e kështu ndoj një epitet tjetër. Por ndërko ka një moment që askush nuk dita shpjegoj dhe që duke qumë i qudicëm. Si shpjegojt fakti që në enve rogja filloj të aledzon të letrën pra të shifte me sy kritik letrën mbrëmjen e 18 djetorit. Ndërko që që në mes ditën e datës 18 djetorit në institucionet qëndrore ishte shpërndar një qarkore komitetit qëndrorët partis e cila jep të njoftimin se me me qeu kishte vrar vetën, kishte bërë një akt të dënushëm dhe sa i po etiketoj si armik i partis. Pra si shpjegojt që kjo njeri kështë filluar të etiketoj armik i partis vetëm 2-3 orë pasi ishte gjetur i vdekur në shtratin e ti dhe ndërko kur byroja politike nuk shë pasur e ndek kota rrinte një konkluzion dhe kur si që si që djetë në mbledhin e mgjesit të 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 në blok dhe si unë isë për atje. Filimi ishte një ditë të zakonshme punë me njësë, bile sa yra në zyrë, me merë në telefon ishë drejtori e të usisë, ka që një drejtori e të usisë në Ministrinë në rendi e brëndshë këta saj kohë. E në thotë që ka një njëgjarje, thotë, të rëndë, e duhet të bishë vetë për të prejtë poshtë e të usirë. Të bishë, unë si ekspert, pa mbasin si në atë kohë isha drejtori i laboratorit, në njëjarit e rëndë dhe e shkonja, dhe merja dhe në një ekspert në vetë. Në të rrasë, pa do bishë vetë në ty. Ne kemi një komplet, valiqe që shkojmë në vëndë njëjarit e marim me vetë. Ora, kompletin e valiqës, bryta poshtë, dhe aty më priste hetusi, Dimitr Beshiri, Koqo Josifi, ka qenë dy hetusë. Me këtë dy këta, shkuam dhe bëri për shtypje se hymë në blok, me vajtën të këtë bila e ishë kërë ministri, në holin e saj në priste zëvëndës ministri i brëndshëm, dhe drejtori i drejtoris personalitetëve, i cili nga komunikoj, thot, me me të shevë ka vdekur. Ju thot, do bëni veprimet, si në të gjitha rastet e tjera. Po cili ishe impresioni i parë që pati shefi laboratorit kriminalistikës në dyrish në atë konë në moshë e ndetë re kur gjendë për balë trupit pa jetë kryeministrë Shqipërisë, një prej njerëzve pa dyshim më autoritarë dhe më të ashpër të regjimit Kosë. Letë ndjekim vijimin e rëfimit i sref mëftarit. Ishte krejtë e pa pritur dhe e randë. 
me me të shërë ishte kryshministri vendit. Ma jo të rënditja, fila stale ishte e pelë dhe vendë, por detyra dhe tyrë duhet bërë veprimet dhe ne shkuam në dhomën apartamenti me metit dhe filluam qyrin e vendit të njarjes përveç grupit, dy jetusit, dy mjekët ligjor dhe unë, kanë qenë dy dëshmitarë të pranishëm, sepse ka është reguli procedurial që në qyrin e vendit të njarjes, përveç grupit që quet grupi jetimor, duhet jenë dy dëshmitarë të pranishëm, por me sa mbajmën, duhet këtë qenë një mjek nga mjekës personal të me metit, këtë nuk nuk të mbajnë në dhe në kush ka qenë një pranishëm. Dëshmitarët e pranishëm nuk marim pjesë në këqyrje. Kështë e qenë aliu duhet të mbajnë në mënë, për procedurërishë nuk i takon të. Në fakt, si pas ekspertizës ligjore, si pas përshes verbalit mbajtu nga jetusit qështjes, Koqo Josipi, një nga dëshmitarët ka qenë Ali Qenet. Paktën, përshes verbalit mbajtur atë ditë dhe më pas i pyrëtur në datën 29 djetorë ditën 1981. Po si e kujton Ali Qenet në britin e grupit ekspertve dhe mënyrës e si u këqyrë dhoma e fjetjes kryeministrit ku a i tashmë gjendaj pajet në shtratin e ti. Dhe të ndikim dëshmin Ali Qenet. Grupi ekspertet ka ardhë mas një një orë e gjysa dy orë është më zgabon e rrë një grup ekspertës dhe fillun të bëjnë kontrolin kontrolin e në dhomës ke pandoftat, ke gjysë lykët ke manitofoni, ke atje, ke këtu dhe gjonë në hynë, ke zyra, ma tane nese, pashku ke zyra aty ke komodina ku ka pregatit diskutimin me meti ishte një gotë mund kështë një gjisht lang të verë. Sa i zakonisht pinte kamamil ose lule blini. Por, mënyra se si u shdu ka e gotë, mu më le të dyshoj shumë. Te ka i lang. Sepse, e ke gjallë i strefin, atë kriminalistikës, që i thash, do të marrë kja gota, ati, u, mire ke lion, thamu. Edhe më të drejtaj, shumë korrekt është të regu, kjo miftari, që e ka, i strep miftari, edhe, më zgabon, edhe, e mori gotën, e mori më gotën dhe e vumë diku, që një këshu, nejqë, që që është përshemur kjo, nejqë, këtu edhe e vumë atë, që kjo të ametet për t'i bo analizet, në konë që ne shkumë ke zyra, kërë përbote kontrolin që mas ligjit, që mas urdhëve, që mas regullit, kërë u kërë me, gota ishte ishtë duk. Edhe gjetëm gote me, të kërë për mys, mush me u, e kështë kërë për mys, ke lavamani. I thë shumë, për gota, u, ku i ku gota, si ku gota, këndolu me, ishte gota, ishte shpla, ishte bo, vu kështu për mys ke, koke e thaj, lavamani. Pra, mënyra se si hiku e gotë, se si u shdu ka e gotë dhe lëngu që ishte e mrejna, mu më le me dyshu që aty, aty mund të kënë futë një lashë për gjumë, që edhe mund të kënë azjesu. Në fakt, gjitha komentet e shtypit më vonë shumë shqiptar nga viti 1991 në vazhdim kanë përgjendruar shumë në bi egzistencën e kësaj gote, në bi përbërin e saj, dhe për faktin, ose kanë gritur pikë pyrëtjet se në gotë mund të kishte një helmë që mund të shkakton të vdekjen e kryeministrit për ta qëluar më pas me një pistolet me silencedor, ose mund të kishtë një lash të fort gjumi që do të pengon të atë që të ragon të në rrasë se dikush do të hynde për të eliminuar. Gjithësësi këto të mbeten të gjitha hipoteza. Estref Miftari, cili ka qenë vëzhgus në vëndin e njarës, pra pas 25 vjetës vazhdo në tjetë po aqë i bindur që kjo ka qenë një vetë vrasje klasike dhe as një loj, vrasje nuk ka pasur as një loj, eliminimi tjetër nuk ka pasur për me me të sheun. Ja si rikëthe dhe njeri a i argumentave ti që tregojnë, ose për cilat, si kurse tasha ishtë gjithmoni bindur, që me me të sheu ka pasur një vetë brase dhe kjo është tipi klasik i vetë brases. Dhe të ndjekim dëshmini së rep miftarit. Skena ishte normale dhe gjithmon në një disë brases dhe vetë brases, ka në brasjet, ka 
që regullime ka vizje të objekteve, të sendeve, ka një loj rëmuje, si mund të quajmë, në ambjent. Dhe në vetëbrasje gjithmon ka një loj para pregatitje dhe personi që kryen vetëbrasjen do të le një skenë sa më normale. Një qose dhe ka raste kur autori një vrasje simulon një skenë të til për ta paracitu në vetëbrasje, ajo dhe maskohet nga disa gjurma që janë artificiale. Në përfundim të gjithë këqyre dhe egzaminimeve, sepse me këtë rastu të bënë dhe egzaminimet më pas të pistoletës, të gjojës, të predhës, të gjithë në vëndin e njatjes dhe të gjurmëve të gjishtave të mërmetit, në përfundim, unë kam arritur në konkluzionin që jemi para një vetë vrasje. Kush janë argumentat për këtë shkë? nësë në klasim gjithmonë në aspektin teknik, kriminalistik, është një qitje e vetme që është plotësisht e realizushme në pozicionin që ishte vrim në yrjes me metin në zëmë dhe në një pistolet, makarova, në më thënë relativisht e shkurtës, ku dora e djatë të personit është plotësisht e mundës me ta shpirë në këtë drejtim. Dhe via e predhës, një disë vrimës yres dhe vrimës së daljes, është një vijë të drejtë normale që i korespondon që është plotësisht e mundësme e realizushme nga dora e personit. Dora e viktimës në këtë rast ishte një pozicion që këshuhet në kriminalistik dhe mirësi ligjore, ishte angësis kataleptike, ku gjishti të regusë është pak me avancuar dhe dora ka formën e dorezës së pistoletës. Kjo këtë pozicion shokeron dhe kete me një eshme. Në gjishtin e math të dorës e majtë, dhe kam përshkruar dhe në librën, tim këtë qështje, e shgjithur një kokriz baruti e padjegur. Këto quen fenomene plotsuse të qitjes, disa prej të cilave, shumica shokeron predhen në dalje, dhe sa disa përshkruar, dalin brapa në momentin kër jepi lujtës i armës dhe vizë për të marë për shepun e radhës. Dhe nga këto, faktor plësus, gjenden në dorën e personit që ka bëjë qitje. Në rastin tonë, kemi gjithë pra një kokrisë barutit dhe eshtë përshkruar në jepi lujtës të pistoletës, eshtë gjithur shenja e gjishtit të math të dorës majtë, pra është pozicioni kur të vijet jepi lujtës dhe eshtë gjishti i matha i që komandon këtë lëvigje. Këto janë argumenta teknik të pa diskutushëm për një vetë brasi. Por ndërko që ekspertët ligjorë si dhe punojnë si dhe sigurimit shtetit kanë rëthuar, ekspertët ligjorë punojnë, punojnë si dhe sigurimit shtetit kanë rëthuar krejtë si ishtë vilën, lajmi është të totalisht sekret, a i qarkullon vedëm disa institucionet të zgjedhura të partizë dhe të pushtetit kohës, si që ju e në të konë, ndërko që njerës dhe tjerë nuk kuptonin gjek, ishte një lëvizje dhe një loj përforcimi rreth blokut, por në qytet gjendja ishte relativisht e kjetë. Ja si e kujton një parandin të keqë që kishte gruaja e Aliceno, si jeta atë ditë, se si e ka marrë vesh lajmin, pra pas një parandin të keqë që kishte si e ka marrë vesh lajmin për eliminimin e me meqeot, pra për faktin që me meqeot nuk jeton të ma. Le të ndikim dëshmin e saj që rikëthen e rikëthen dhe njerë 25 vjetë në parë. Zakonisht vinë të në dy, në drek, vinë të hanë të drek, vinë të dy orë në shpi dhe shkon të prapë në punë. Kjo ishte orari i detyrës të këtia. Unë e prita në orën dy, edhe nuk herdi. U bëra me rakë se ka ikur ose s'ka ikur, ka që kisha të drejtë të merja. Mora në punë, atë e keroja, nuk e disë maj mund, atë më thaj që ali u është shumë mirë, po nuk vjen tani për tani. Këtu është, por nuk vjen tani për tani. Ka që edhe kisha të drejtë pjesja më shumë. Edhe kështu, kaloj gjithë mas ditja dhe në orën, gjashë mas dite, kam shkuar në dyqan të brinja diçka kështu bëllmet, kur aty dikush foli, dikush foli, am njofti, a nuk e di, me me që u ka vrar vetën. Unë u këtheva më rapsh, nuk bleva djashë, po shumë e të rënditush, që edhe me një herë dhe me ndova që kryqis ka ardhë, pas ka ndodhe, vërte do jetë, shumë shpejt në gjitha shkallët dhe hapa televizorin. Hapa televizorin që do komunikon dhe gjë, të them drejten kështu orkester bin të edi, si simfonike që ajo, edhe me shumë ashtu nuk kjo e ta më në për telefona, fare kjo ka ardhur të nesmen e ditës. 
me shumë angë, e di, ka vrarë vetën, edhe vetën dhe vetë nuk e besova, e di, veç bëra një apel në tru, një apel sepse atënatën e atënatën që kishtë e plenjuma, që kishtë që Aliu erdi në një mëdhjet e gjysëm, aty Aliu më ka thënë që një natë për para, thash pëse o bonova e tha, mu e le pëse o bonova, po se qa po ndodhë, thash unë qa në koridor, tha, që po qa po ndodhë, si e kanë bërë atë ustanë, se ustaj i thoshit, si e kanë bërë ustanë, sonë të e tha, me po të shashë e ustaj, ose të pëthoshë e di qka, dhe neve në shpi kishim shumë frikë, do me thënë, e di, kështu si ku na për gjoni, si kur kotë, e di, atë edhe e futa më bajnë, thash, po qa, bo, tha, të gjithë, të të gjithë byroja, tha, e kanë bërë letsk, tha, di qka, di qka prite, po se që bëhet, nuk e marim vesh, ka i, une e lidha në tru, thash, u, qarë do bëhet tani. Por ndërko më gjesin e 8 djetorit, kur si kur se thash lajmi ishe e ndem njafti rezervuar, një telefonat bje në shpin e vlajt me me qeo të cili jeton dhe në fjerë. Një telefonat nga vlajt tjetër në Tiran, i cili i komunikon vetëm dy fjalë, një gjë e keqe dhe madhe ka ndodhur, nisu urgjend për Tiran. Ja se kujton rukëtimin e vlajt me me qeo të djaliti, ose nipi i me me qeo të kujtim qeo, pra rukëtimin nga fjeri dherin Tiran për të mbritur drejt një të panjoret madhe, por që gjithësësi ata e ndjenin që mund të ishte edhe vdekja e kryeministrit. Dhe të ndjekim. Unë kam jetuar në fjerë, jam djali vlajt e dytë me metit, nërshkjo, dhe nuk e marë në vesh direkt me fjallë si lajmë, por na telefonoj gjatë gjatë dytë durua, që kështë telefonua në shpi, unë i që jam punë dërko, po këtë jam nga punë, am të dobaj që ka telefonuar durua dhe ka thënë që ka ndodhë diçka shumë e rëndë dhëtë vini urgjën në tira. Naturisht në duke që në atë shqetsimin e problemeve që kishtë e me medi, si që thash dhe më sipër, pa tjetër që në shkaj më një përkej. Ndërko të dolëm që, kërkuam një makin, aktualisht në kanë një muar i shkretari, Komitet e Ekzekutiv Ligor, që fliku, që e kishim dhe fqinjë, kemi dalë me baban, dhe shta i gjedhëm që morëm një makin, për e tja, po ndërko, i matë kuptoa që, ashtu se dhe unë që ndjeva diqka të rëndë që mund të kishtë ndodhër, do në shpërër me këto fjallë, duke e të rrugës, në tha, më duke të bjërë të se në humbi dritës hyve, tha. Po si mbriti, vlajme me qeu dhe një piti në hyrje në blokut, ku pak metra më tutje ishte dhe rezidenca e Kryeministrit Shqipëris, dhe si ishte atmosfera në shpin e Kryeministrit që të shmës jeton të më. Leda ndjekim, vijimin e dëshmis kujtim qeut. Ishte dite keqe, dite me shi ishte dhe kemi ardhur ke bloku. Naturisht, bloku ishte i përforcuar si rrallë në njërë, dhe më në gjatë gjithje dhe sonë që kishim hyre, kishim dalë për rraset ndryshme, këtë dhe nuk kishim para, dhe më në. Nga në ushtarake, që nuk kishim thjeshtë vjetë, thjeshtë vetëm në ushtartë gardës në shërbim, po pamë që kishtë edhe oficerë, të armatosur edhe, të armatosur rëndë. Naturisht, aty njoftuam që ka ardhur, i thash oficerit që, Unë kështë i vlaj me me qëllë dhe unë jam nipi, kemi ardhër, që në basë një ftimi që në kam bërë. Situata ishte shumë e rëndë, naturisht për ne ishte një tronditje, një punëbysje, një shumë e madhe. Ta kom njërës të shpis, që ishim aty, dhe rëkom e meti, ishte i reguluar, ishte në arkivor. Dhe kemi ndetë gjithë natën aty, dhe rësat nesën pas ta erdi koha dhe procedura për ta Nërko duke se një shqecim tjetër për oficerët e sigurimit qëtetit ishe djali me metit skënderi i cili vazhdojnë të të qëndronë të në suedi ku pëndiqë të studimet. Befas me njësin e mesditën e 8 djetorit në ambasadën e Shqipëris në suedi dhe në drejtim të ambasadorit Taqi Lamani, drejtohet një telegram, një telegram i cili është mjaftë konqiz. Arjan Bogova, skënder shehu jeton të në suedi me pseudonim për të mos okuptuar që ishte djali i kryeministit Shqipëris, pra Arjan Bogova të kthehet urgentisht për arsye shëndetsore që ka ndodhën familje. Të nesëmen, një dit më vonë, fëqor shehu, ministri brëndshëm telefonon edhe njëherë në ambasadën shqiptarë në Suedi, duke i kërkuar ambasadorit që nisja e djalit me me qehu dhe shëqyrusit ti, ga një kodrës, oficeri sigurimit, të bëhej me njëherë, skënder shehu nisët nga Suedia në drejtim të Greqis dhe preendej me makin më brinë në Tiran, pra dy dit më pas. Por gjithësësi, për pare sa të më brinë të këj moment, ka dhe një moment tjetër mjaft interesant. Lajmi do të detyrojt bëhet publik, dhe kja e kryeministri tashmë është fakt, ose kryeministri nuk jeton të më dhe duhet gjejë pa tjetër një lajmë zyrtarë. Lajmë zyrtarë më brinë televizionin shqiptarë në bazdit e vonë, 
i vetëm në pak reshta shumë shqiptare kujtojnë atë lajmë të partë, edicionit lajmë e të orës 20 në televizionin shqiptar me pak ratë gjatë i krize nervore, më brëmjen me snatën e djeshme gjatë i krize nervore, kërëministri i Shqipëris, Mehmet Sheu, vrau vetën, një moment do pësie vrau vetën. Por le të ndikim se si u pritë më britja e lajmit të televizionin shqiptar dhe si e prijetuan drejtuset e ti. Milto Baka në atë kohë një nga drejtuset e televizionit shqiptar e kujton e ndem britjen e asaj pusullën, nësë dhe e qëj kshu që një ofton të vdekjen ose mos jetesen më të kryministrit që prej 27 vjetë e Shqipëris me me të qëllët. Leta ndikim dëshmin e ti. Në 17 vjetëtor ne ishim të informuar që byrojë politike ishte në mbledhja. Dhe si takonisht do të prisnim lajmin, që dhe të vinte i pregatitur, ma drejtori e shtypit, ishte formule a e përheshme në ndrejtimin e sekretarit vartë, komitetit që ndrohur bë mbledhja, e cila analizohi e por diskutohi për problemet të tila për të atila. Në fakt e pritëm, lajmin të i në orën 20, nuk në erdi, normalisht u lërguam. Të nesërmen, pregatitëm grupin e gjirimit, sepse në uthaj që të vazhdojnë mbledhja. Rektorës 11, një diqka e fildë, Grupi Gjerimit u këthyë, nuk i kishin lejuar të kudeshin fare, por që një nga operatorë të amër nuk më pa mirë gjëndjëve. Bile bile në nëndlethsuë në thanë që largohoni, do t'ju njoftojmë ne. Retorës 14 të datës 18 të jetor, shdiremi nga drejtori përgjithshëm i radio televizioni dhe në e petlajmi i pregatitur. Kudhum i dispira të thuaj që mbrëm natën, në basë një krize të rëndë nërdore, kërë Ministri i Shqipëris, me me qehu vrahu vetën. E, pa dyshim u shketsuon të gjithë dhe më një në shkoj që tani duhet në vjerë me njëherë emisionet, duhet në pregatitur emisionet, duhet bënë muzika funebër, e të tjera tjera si që e koha. Por, në basë ditër në uthaj që nuk duhet bënë jasë një pregatitje, përveç këti lajmi që do tjepet në revistën televizive. Por ndërko, kjo në kishe komunikimi vetëm e televizion në shtetërori, si ishe mjeti i komunikimit publik më i madhë, në të ishë dhe i vetëmi në vënd në atë ko. Pak ko më vonë, pra rreth orës 20, kur do t'jepi një oftimi në edicionin që ndërorët lajme, një oftim që sigur se ta shumë shqiptar që e kanë dje kur atë natë vazhdojnë të agujtojnë në ndenjë, një lajme që ishte krejtsisht i papranushëm, ose kishe një termi rëgjisë si shtot kadarejat papranushme për për regjimin e kohës, që për mëndë të fjallet vetë brasje, shqecim nervor, pra kishe disa fjallë që nuk përdoreshin jetë në terminologjin e përdiqme shqiptare. Pra, duke pas këti lajmë, ose në momentin që këj lajmë do të bëjë publik, më brinë një urdëri dytë për radio televizion shqiptare. Dhe ja, cili është e lajmë. Dhe të ndikim dhe njerë Milto Bakën. Retorës, shka të gjysëm, u dha urdër të ndikët një koncert me muzikë popullore, por as kujtë nuk i shkojnë dhe mund që këj koncert me muzikë popullore të transmitohej atë natë. Pa dyshim, në basë ditë e u kontroluan të gjitha emisionit të ditës që të transmitoheshin, nëse kishte, apo jo, nëse përmëndej, apo jo, me me të shehu, u kontroluan imtësisht, nuk pati asë një emision për të, që mund të ishte rasësi, pa dyshim, dhe... Kur filluan lajmet, u sodhë një bobin me koncert të muzikës populore, këndë e parka që ne thitë në e të regjës një diçka e tjilë, të gjithë bëm të habiturin, por nuk u donim të të pyesnim, apo dikush të entoj të është e qarë do transmitoj në basë koncertit, u bu një film artistikit zakonëshëm dhe asë gjimë të e për. Të nesër me në filloj pa tjetër, kontroli intësisht i të gjitha emisioneve, që nga emisionet e fëmijive, edhe të gjitha rubrikat që do të transmitoheshin në vazhdimësi. Tentuam të pyesin në tepër, por ishte formula që kjo është porosie e partis, nuk ka asë një loj shqecimi, partia është kështu, partia është kështu, ne do të vazhdojnë punën, por që në arkiv u punua me intensitet për të hequr gjithë shka për të gjvendosur më vekte, të gjithë materialet që kishin të bënim e me me të shehun, me fotot e ti, filmat e ti, fjalimet e ti, e të tjere e tjere. Në një periudhë që jo shumë të gjatë, po intensive, u përcaktuan edhe kushtet të fardolloj në gjarje, si që ishin emisionet në gjarje dhe data e të tjere e të tjere, nëse do t'ishte figura e ti, apo emri ti, ato nuk do të përmëndeshin, por dhe në qofë se do të 
ishin në tekst, ato të të prevojshin drejt pësë drejti nga drejtori për gjithë. Shtu u ka luan në heshtje pa me një shqetsimi në televizion kjo njarje që përkohën për bënde njarje me të vërtet të rënd edhe të rëndësishme. Në fakt, filmi që u vendos me njerë mas koncerte dhe muzikë popullore ishte një film komik, që e ushtari mirë zhvejk dhe pjesa me madhe shqiptarve që ishin për para ekranit në mbrëmjen e 18 djetori që në krejtësish shokuar nga asosacionës se nga lidhja me disë këti filmi komik, muzikës popullore dhe lajmit për vetë brasin e me qeut që ishe transmituar thadë dhe panoj komend për shumë. Në të bërtet, i kshin mjaftuar vetëm pak dit televizionit shqiptar që të gjdukte nga kujtesa e ti në ceruloid, pra nga gjithë arkivit ti, figurën e kryeministit për 27 vjetë të Shqipëris. Duk e ringritur dhe njerat për këtyjtet madhe që unë thash pak më parë, nëse drejtusit kryeministit të Shqipëris ishin të shokuar nga vetë brasja me me qeut që ata nuk e prisnin, nëse me me qeut nuk ishe të saktuar të eliminoj, si shpjegohet që gjithë makineria e regjimit komunist e cilën rast të tjera lëviste me një nga dalsi dhe me një burokraci të të mershme në këtë rast kishtë arritur që brënda pak orësht të ashpal të armik të shduk të pranin e ti në arkivat e televizionit shqiptar si dhe të njofton të gjithë institucionet që ndrore që me me qeu ishte armik i partis. Por gjithësësi, për pare sa të vazhdoj me pas me mënyrën se si e priti lajmin Ismail Kadareja, një nga shkrimtarët më të ndhej në vënd dhe natyrisht mik idealit të me me qeu, të lëndjekim një spot publicitarë të kompanisë Vodafone që është dhe sponsor i zyrtar e emisionet të binon, dhe rikëtejme përsëri në transmedim të drejt për drejt në këtë emision dosjer, lidhur me eliminimin e kryeministit Shqipëris në 17-18 djetor të vitit 1981. Pra rikëtejme përsëri në transmedim të drejt për drejt në këtë emision dosjer në bje eliminimin e kryeministit Shqipëris në natën e 17-18 djetorit të vitin 1981. Letëndjekim dëshmine Ismail Kadaresi, cili të regon se si e mori dhe shlajmin për eliminimin e në meqeo dhe cili ishe ragimi par që ati i erdi në mënd në këtë dit, pra në këtë dit të fëtot të djetorit 1981. Letëndjekim dëshmine ti. E kam marë vesh një, po kam parësysh, Isha të këllëtuar, kam për shqipën në kjo së zga bojisha në Lejsh, edhe po vija në Tiranë, në rrugës e kam ardhesh. Mendimi parë ishte që ajo që pritë e ndodhi, do tjetë një të merë i mathë në Shqipëri, kuptoj e se prapa asaj, do të kishte një të merë të përgjithshëm, dhe një lojnë pirje, si thuash, që shëqërojt me mendimi që a do të dalim do të nga kjo apo jo. Por ndërko, duket se lajmi është bërë publik, një pjesë e madhe medjeve ndërkomtare janë përqëndruar të shmët të TKI, japim versionin zyrtarë të qeverisë shqiptare, pra ta gjesis telegrafike shqiptare, por pjesë e madhe tyre nuk e beson, po thuje se gjithë shtypi përëndimor e futë në thonjë za vetë brasjen, ndërko që një pjesë e gazetave pak më të gudzimshme, japim versionin e tyre si pas cilit me me qeo është eliminuar. Natyrisht përgatisin, natyrisht përdorin para fabrikate, pra lajme të gatshme si ato të eliminimit të berjas në vitin 1953 në bashkimin sovietika ose eliminimet tjera që këshin dodur më parë si pas skema e kryesisht staliniste. Në fakt, jo shumë larkë tyre është dhe një versioni dhe nga televizioni francez Arte në vitin 1994-1995 në Mosgaboj, i cili të regon një version që ishte versioni më populori shtypit përndimor në atë rëndësi që u saktua këti lajmi në vitin 1981. Leta ndjekim se si me ndonin ndërkomtarët për eliminimin e kryeministrit të Shqipëris në këtë version dokumentarit francez të rrëth 12-13 viteve në pasë. Vetë vrasi e qëditshme Plumbi nuk e ka të depërtuar trupin nga përpara. Vrima është shumë e gjerë, por nga mbrapa. Ndodhi në zyrën e ti, më pas, ku fomë në solën dhe e shtrinë këtu, duart poshtë qërqafëve të reguluar mirë dhe pistoleta aty pranë. Ky është pohimi nga pakujdesia e një ekzekutimi. Dueshim përsaktuar shkaqet që të shuan drejtë vetë vrasjes. Skena u zhvillua në zyrën sekrete të byros politike. Kamrat e fsheta filmojnë me DNA-t e mverhojgjës, që më pas do të vëzhgojnë me vëmendje si e lene se cilit. E mverhojgja ndodhet në kryet të trekëndshit, të kryuar nga përfajsusit e shtetit. Një heshtje e rëndë. 
e pra është ky versioni njerit prej kanaleve më prestigioze franceze, një dokumentari të njerit prej kanaleve më prestigioze franceze i transmituar disa erë dhe në kanalin histuar më pas. Po cili është versioni, pra ky është e versioni që thash pjesa me madhe për rëndimit e besoj, po cili është versioni që jep në kujtimet e din librin të tistët vetë e mberogja për natën e 17-18 ditorit. Le të ndjekim dhe atë parësisht se për një pjesë madhe që guzve të sotëm, pra pas kontekstu se i shvendosur nga kontekstu e saj kohë, mund duket pak që shara. Gjithës e si le të ndjekim. Me 16 ditorë, një mirën 181, në orën 10 natës, e qërsheu i shkoj me meqeot në shtëpi dhe i transmitoj urdri në qëndës e tyra e gjendurore për të eliminuar e mverhojgjën. Më 17 djetor, filluan diskutimet në mbledhje në byros politike. Të gjithë shokët, të vjetër e të rinjë, diskutuan dhe dënuan me vendos mëri aktin e fjezës e djalit e me meqeot me një vajz në familjen e së cilis kështë e gjasht apo 7 krimin e lufte. Ata shprem paka në isin e tyre për autokritikën e me meqeot, kërkuan që kytë të thelojet të zbulonte ku e kishtë e burimi një gabimi til, i bën pyetje, i kutuan se e i ka bërë shumë gabime edhe i gjatë luftës nacional qërimtare se e kishtë e vën vetën bi partin. Ata folën për mëndje matësin arrogancin e pa përmbajtur të ti dhe të gjithë shokve më të afer të punës në qeveri në byron politike të tjerë. Kritika antarëve të byros politike ishte e fort, e hapët, bolshevike, por si dëni më kërkua vetëm vëreti e rënd me shënim në kartën e registrimit. Në këtë fryme kisha përgatitur edhe unë diskutimin tim ku bëja një historik të gabimeve të Mehmet Shehut që gjatë luftës, por për shkak se që bërvon, diskutimi im nuk umbajta të ditë. Ula kështu që mbledhja të vazhdojnë të të nesëmen, por në fund të diskutimeve të ditës e par i thash Mehmetit. Reflekto thellë natën dhe nesër më thuaj në byron politike se nga të shmotive e njësur. Alibie e fejesës nuk qëndron, tjetër gjë të ka shtyrë në këtë veprim të dënuashëm. Ajo që i thashë alarmoj me metin, a i kujtoj se mos ishe zbuluar krimi që përgatiste. Trimi me me qeu u mëndua tërnatën si të shpëtonte nga godar dhe mendoj e zbatoj një plant vetin. A i si qduke të gjukoj kështu. I vdekur se i vdekur jam, më mirë të shpëtoj që mund të shpëtoj. Dhe vendosit të bëjsi shoku i ti në ako spiro, të vriste vetën duke menduar se partia këtë far bur shteti, u dheqis legendar, partizan e luftëtari Spanjës, do të avaros të menderime, të të shnjëllos të duke thënë se i shkrepi arma në duar, si kurse në e sugjëron të në atë letrën qëla. Dhe kështu të pak të nuk umbis të e kaluar e ti dhe nuk i pëson të gjë familja. Tok me të shoj që në hodhen elmi në vëcë dhe ngarkuan djallin e madhë të shpërthen të e të zhduk të pjesët kompromentuese të radius trasmetuese që kishtë instaluar. Fiqeret shehu, si agente që ishte, ajo që qante në trembej për hiq gjë, Me gjakftotësi e cinizëm pranoj vetë vrasin e të shoqit, mjaft të shpëton të vetë, djemt dhe e kaluar e tyre historike. Po i kishim bërë sapet pa hëngjin, sapo më njoftuan për aktin e fundit të Mehmet Shehut, në moment propozova që të dënohet vetë vrasin e ti, se kishtë e vepruar si armik dhe byroja politike u shprej një zëri kundar aktit të këti armiku. E në fakt pas tyre pasajeve që më shumë duken si të marrë nga një liberi Agatha Christi, së sa nga kujtime dhe një buri shteti që ka drejtuar Shqiprim për 20 vjetë letë hymë të ka jo pjesë që vazhdo në mbedet misteri me i madhë i kësa njare dhe që naturisht ngrijet vazhdimisht si version në shtypë. Ajo që lidhet me vrasin apo vetë vrasin e me qeut. Kemi një seri dëshmish, kemi dhe një seri komentës kryesish nga ata gazetarë që kanë brojtur versionin e kundër, pra versionin që me me qeut ka qenë eliminuar. Leta filloj me dëshmitarët e asaj në gjare, okularë nuk mund të thotë për dëshmitarë që kanë qenë atë natë në shtëpin e kryeministit. Letë ndjekim dëshmin e parë, dëshmin e djalit të Mehmet Shehut, bashkim Shehut që kanë ndodhur, është ndodhur në shtëpin ku do të kryhej akti natën e 17 djetorit. Letë ndjekim dëshmin e shkurëtër të bashkim Shehut. Unë e kam thënë që tashmë jam e bindur, një farë periude kam pasur dëshime, por tashmë jam që nga në the gjashta, jam e bindur që ka vëra vetën dhe e kam thënë, edhe publikisht, edhe në një liber që kam botuar, në bi kërkimin e eshtrave të tje, një roman autobiografik, dhe që shatere, dhe rritani nuk ka dalë as një fakt që ta kundërshtoj, për kundrë zi fakte që e kam konfirmuar, letrën që une përmënd në të dy librat e mi autobiografik, letrën që zbudat... Letrës e një bindur, zëtë ishtë jo? Letra u botua, materiali u botua, unë kisha... Unë se kam parë letrën, dhe kam parë, por që duhet të them nuk ka shumë rëndësi dhe nuk ka pëse meremi me anën dhe më thënë të kronikës zezë ose anën se socionalistë. 
Gjithësësi dhe ana sensacionale është pa mundur që të shmanget, gjithësësi një dëshmi tjetër, një dëshmi që kundushton atë të bashkim sheo dhe shajoj që vjen nga Liliana Hoxha, nusja e Mberogjës dhe një kosish komentatore e gazetës Panorama Aktuali. Shlet ndjekim dëshmin e saj që pretendon se me të sheo nuk ka vrar vetem, por e kanë vrar. Kuptojt që unë mbështes linjen jo thjesht vetëm nga dëshimet janë edhur gjithë këtë ko që këtu kemi të bëjme një vrasje, përveç se gjukoj që kjo është një krim politik, qoftë edhe vetë vrasje në në presion apo vrasje e mirë filt. Unë qdo moment që ka kaluar, kam analizuar, kam ledzuar, kam balancuar, dhe them që këtu kemi të bëjme një vrasje të tipit bile sa më urgjent për vetë faktin se atë natë me gjithë se mbledhja e byros ishte jashë zakon ishte ashpër ku duhet thënë që kjo mbledhja e byros u përfitua nga fejesa. Fejesa ishte indikatori, ishte katalizatori, por në atë mbledhje me me që u shë akuzuar shumë rëndë është akuzuar për dualizëm nda jenë verogjës, gjë që nuk është e vërtet. Pse? Se me me të shehu ishte njëri u me i fort në Shqipëri, se në veri ishte realisht ishte vetë më dhejqës shpirtëror. Me me të shehu ishte njëri u me i fort në Shqipëri. Populli realisht ishte frik nga me me të shehu. Edhe për arogancën e ti. Por, kjo nuk do të sot që a ju shtronë të dualizëm da jenë verogjës, dhe cili na je i ka respektuar, vlerësuar, ndryshe nga që thëmë djemë të ti. Ashtu. Kështu që për dualizëm, prap kjo nuk mund t'ishe një arsye për enë verogjën, që a i ta felon të, dhe me thënë, mërin da jenë me qëllë. Pikërisht atë natë, enë verogjë a thotë, duke vajtur në shtëpi, i shoqëruar nga nga Ramizalia, gjë që që ditërisht i ka shpëtua Ramizalis dhe e pa onë vetë, që Enverogja i thot, mendoj që ta lëm e kaq, me meti e mori kritikën, kaq, me afton kaq me me meti. Më duket se së më mbetet më mua për të thënë, sepse pikërisht atë natë me meti u vetë vra. Ndërko, duke që ndruar të koka e arkivolit të gjagja e tis, bashku me tjatin, kujtim shehu kujton, ose risiel 25 vjetë më vonë djesin që kishin familjarët atë natë të vonë, vetëm 24 orë, ose pa më bushë rëndë 24 orë nga vdekja me me qëot. Ja si e kujton a i, ose si e kujton bisedat e nën zë, bisedat e shkurtra të asaj natë? Por momenti në ty nuk diskutoj që si e shka vrarë vetë po si arime të holësishme dhe të mëtejshme, nuk morëm do të, nuk arritëm të merim do të. Situata ishte shumë e rëndë, shumë e tensionuar, dhe në këto kushte, ka që morëm veshtje, ka vrarë vetë, në krizë nërvore, dhe asë gjimë shumë. Në basë daljes nga Burgun, vidin 1991 edhe në basë shumë, Problemet që pati pas vetë vrasjes me me qeut, ose pas eliminimit me me qeut, a liqene, a rinë të rindërtoj dhe njerë në mëndjen e ti skenen që gjeti në domën e Kryeministrit Shqiptar të cili ti shërbende me besnikri që prej 10 vjetësh. Si pas a liqene s'ka një seri pik pyetje që i lidhen pikrish me këqyre në vëndit në gjarës, që në dhe i balafaqoj me dëshmit e ekspertit ligjor. Ja pëse a liqene pretendon se me me qeut është eliminuar dhe nuk është vrar dhe jo vetë vrar. Letë ndjekim dë Që i ka mundësi që njëri të avrasë i vetën, me gojë të myllëme, me sytë të myllëme, me gjysë të lëkët e vëna, i mbuluar dheri këtu, a më në sigurë prinde dhe pistoleta mbi atë qëllimin. I biri kërë ka këtë kur ka hyjë që ka konstatu, do të tërgoj unë historinë se si ka shkoj e mërë si u i pjeri. A më këmëtoa? Edhe, unë këm pa dhe nuë më rashin kur ka vra vetët, se më ka qu me meti, se ishte kërëtar komitetit, shkola li dhe shqivin e qërshbati, unë e këm pa nuë në qu. 
edhe atë të fjerit sekretarin e parë, do më dhonë qdo njëri që vret vetën, nuk e vret vetën me sytë mylë, me me gojtë mylë, me me gjithë të këtë vume, një shtërije, kjo i simpatike, këtë atë djunë e tjere, tjere me radhë. Por, njëri ju kur vret vetën, është një traum psikike, nervore, që edhe pashtu, është që te prej shqetu, në shtë a kërë ishte, që kur flitë e gjumë, dhe? Të më thotë, të më dali një ekspert, e të më thotë që po, a që vret vetën, është një gjenje gjumi, me sytë mylëve, me gjërë të mylëve. Në vitin 1995, duke unisur nga dëshmit e kosti, duke unisur nga materialet e ekspertizës, kërësish nga fotografit të Robert Papa, që i gazetari parë që i rihapi këtë qështje në emisionën e ti Fokus, e rihapi këtë qështje duke hedhur i den që kërëmisi shqiptarë nasë një rast nuk mund të qëbrar vetën, por a ishte leminuar. Leta ndikim dhe një këtë kronike, cila që prej 11-12 vjetës gjion të mbetet një kronikat kryesore, që mbrojnë versionin e vrasjes së Kryeministrit Shqiptar. Leta ndikim dhe njerë kronikës që është transmituar në televizionin Shqiptar në emisionin Fokus në vitin 1995. Por adhoma e ishë Kryeministrit Mehmet Shevu. Diku këtu, ka qenë kasa forta e ti, ta rritë dishka e shregut, pra nga par adhoma, ka lojët në dhomën ku është gjendur i vrar, Kryeministrit Mehmet Shevu në atë ko, në atë ko, 17 djetëtorë duke këdhirë 18 djetëtorë. Tani, dhoma ka thua se të njëtë në pamje që ka patur edhe atë natë. Kërëministri dhe me të shehu është gjetur në krevatin e të ivrarë edhe pse u tha se vrao vetën. Dritarët kanë qërë në të gjitha të mbyllura, me grilla, dhe mbetët një sterë. Por, eksperti i qështës për shefi i laboratorit kriminalistikës në Ministrinë e Brëndshme që ka bërë dhe këshyri në vëndit një gjarje së strepë mëftari, dëshmonë kresisht kundër, të në një pyetje përgjigje me të, a i ka dhenë, se tu është përgjigje gjithë pikë përgjigje që janë ngritur në vite lidur me këtë qështë. Leda ndjekim dëshmin e ti. Gjubi një seni vogëllë të përgjigje që lidhe me disa pikë përgjigje që ngrejnë njërës të apër për më qërë. E parë, si shkë i bojë që a i qëvrarë vete në ndërkoj ishte i mbulluar në bëdha një? Pas neve e fiksojmë në vëndin e njarës në gjendjen që e gjejmë. Dhe gjatë jetimit, jetusi, duke pyëtur personat, bënë si të tua është atë retrospektive në njarës. Nuk jam plotësisht i sigur, sepse për janë dhe thana jetimore që nuk me interesojnë, po ka marrë vesh që filimisht e ka konstatuar e shoqa, dhe ajo, ose Person tjetër, është normal e që unë mund kem qenë në qindra në gjarje të tila dhe nuk kam gjithur në njerë ku fomë të zbuluar. Gjithmonë është njerë zore që ku fomë ambulohet një gjithë e diçka për si për edhe në rrugë. Jo më në shtipë. Si këtë që një vetë brasit tilë me me qehu ishte kritësisht i qedë në fytyrë dhe pas dekjes me syzët e vendosur, as kishtë asin mojë deformimi. Këtë janë. Këtë janë që ti pretendon që në gjitha rastet që i ka parë dhe të vrasi ka një loj acarimi të muskujve së të mos këtë dyrës? Në të vishë, unë së mund të vinë në debat me një jo ekspert për këta aspekt, ku së më kam parë të kundër për që personat janë në një gjendje normale, pa asë një deformim bile bile i bje një nur në pamja. Ndërsa, për gjusë një këtë tronditja nuk është ka që e madhe në këtë rast, një petë brasje në ashtu, kur ne kemi gjithur pufoma të rëzuar nga lartësi me gjusë një këtë vend. Ka një misterë shumë madhë që lidhe me një gotë me kamomila për një lëmë tjetër që ka qenë në kokën e krevatit të kreministë. Si pas njerës dhe tafërt ose atyri që kanë jetuar në pas, kjo gotë kamomili mund të ketë qenë një goj elmi që të susi i fordë gjumë që mund të kemë vendosur në gjumë kreministrin për të hapur 
rrugën, një personi të tërek, që do të kryen të brasim. Si pas disa të shmitarve, examinimi kësë i këti në më nuk është bërë. Gota është dukur që atë qyri zëvën të njarjes dhe është është dërë. E tha që në fillim në vëndin e njarjes, ishë një tradit e eshme, aqë më tepër, për një njarje ka i të rënd, ka i të dëshë. Personat të tjerë qatë këqyrjes të garantoj që nuk kanë hyrë, nuk kanë marë pjesë në këqyrje dhe nuk kanë patu të drejtë të lëvizin e të prekin asë një objekt. Nëse ka qenë një gotë aty apo jo, unë të ashtë nuk e më bajmën, por në qëfëse ka qenë ajo duke jetë piksuar në proces verbalin e këqyrjes. Më kujtohet dhe qka që kanë qenë dy filxan kafeje, dhe më vonë, më të thëmë nga to diskutimet që kemi bërë me pjesarte, grupit si do mos me etusit, që i këta kam piri një kafe bashkë me fiqiretin para se të binin një gjumë, sepse këta flinin në apartamentet veçanta. Kam piri kafe në ty pas ta janë datë. Ndërsa, këto hipotezat e versionet që se ka patur një gotë, që ka patur në gotë, në qovë se gota ka qenë, duhet jetë përshkruar në proces verbalin e qyres. Por, egzaminim të saj në laboratorin tonë nuk ka patur. Nësë ka patur nevojtë, sëpse në që ose përshumë do t'ishtë e objekti lidhe i me krimin, me njarje. Atërë do të egzaminohet, si shumë marë pistoleta, gjoja, preda, të cilat u egzaminuan të këneve. I morëm gjumë atë e gjishtit, në metit, dhe i egzaminuan. Si shpikojt atërë që nuk i është bërë autopsia në një moment kur mund të mendoj që të kishtë një dozë i laqë i gjumi apo hilmimi? E shi moment që nuk e kam shumë të qartë në mendjentimin, por detyra e ekspertit kriminalist me kufomat është në vëndin e njarjes deri të këqyria e jashtëme. Examinimi i mëtejshë i kufomës autopsia dhe janë dhe tyra mjeko ligjore. Pra, ekspertit kriminalist, në rasin, unë isha në dhe tyrë në ekspertit kriminalist, shkëputem nga veprimet e mëtejshme me trupin. Dhe unë nuk e di se që është berë. Qyria e jashtme e kufomës e teshave të saj është berë dhe përshkruar në vëndin e njarjes me imtësi. Një problem tjetër është qështja e krismës. Si shpjegohet që krisma nuk është të gjuar në shpi ku flinin më shumë se rrjetë beta tjera të mërëpi? Janë në disa pyetje, për një ekspert, janë të për të thjeshta. Për publikun, janë që delikate, janë të vështira për të kuptuar. Zhurma në një qitje, me armë zjari, minimizohet kur tyta e armës mbështetet në një objekt tjetër. Dhe kjo mbështetje, kur është me presion, zhurma është në minimum fare. Pra, në ato që neve i quajmë qitje me pusitje, si qishtë e në rastin konkret, që pistoleta është mbështetur me forcë në trup, zhurma është minimale. Për të shuar këtë kuriozitet, ndo shta që dhe e tusi se kishe shumë të qartë, pse nuk u digjua zhurma, sepse ku për logaritë në bazë temperaturës të trupit dhe të ambientit, që dekja duhet kështë ndodhë rrëth orës të retë në natës. Dhe në orën të retë në natës, përgjësisht njëzit janë në gjumë, por ata kështë një roje për para shtëpis, dhe roja nuk digjoj gjë, po dhe kështu pjesarët e tjetë familjes. Atere, e tusi bëri një eksperiment e timorë të tjilë. Në tre pikat më të afërta me dhomën, ku u gjetë kufoma. Dhe këto tre pika ishin apartamenti fiqiret në kraun e majtë, apartamenti ladit, në të alitë matë me metit në kraun tjetër, dhe pozicioni i rojes vilës, vilë dy kacësh, dhoma ishtë në katën e dytë, i rojes në për para që korespondën me dritarën e dhomës me medit. Në këto tre pika u vendosën nga dy persona. Njeri 
që dinte se do të bëjë qitje në orën 3 pikrish, në orën 3 të natës, dhe tjetëri që nuk e dinte. Qitjen eksperimentale në të njëti në vend, në dhomën e me metit, në krevatin e ti, e kam realizuar unë, me të pistoletë. Në mbasë një jave ose dhje ditës që është bërë kuj eksperimentet të morë, dhe në pikat e vendosura këta persona, u pyëtën nga etusi mbasë shërregull procedurial, që mbasë eksperimentit, ta pyëtën dhe vetëm njeri prej tyre, a i që ishte poshtë dritares, dhe që e dinte se do bëjë qiti, tha, më duke se kam dëgjuar një zhurëm. Pra, një person që pret të bëjët një zhurëm, dhe mund të sugjesionohet. Fakti ishte që dhoma e gjumit ishte goxha e pëthitur e kompletuar me dyrë të mbyllura me dritare. Më pas, kur mund të keni rindërtuar atë që ka ndodhër dhe se të spërë, si me ndodhër edhe të qarë orë e ka ndodhër dhe a i kishtë përgatitur gjithë 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 gjith të më thëmë përveç ati aspektit të një koligjor, që u për logarit koha, që ky duhet këse ndodhë vdekja në orën rektorës tretë natës, në këto momentet e tjera, që shokërojnë, do më thëmë këtë, dhe në tjithet me pyetjen të uaj, nëse gjithmonë për vrasë e po e vetë vrasë, ne kemi fiksuar një kostum të varur në varse, varse apo së të fatë një kostum të zi, këmish të bardë më duket ato këpucë të lustruara të lena gati do më thënë si për po kjo është një interpretim që së më takon mua të bëj, po si për mortë armë që mjë djetët ishte armë personale e më qërë që në këtë ko ishte shumë pak pistoleta makarovë në Shqipëri është një pistolet e shkurëtër, e vogëllë, komode, dhe i këto ishin të administruar nga drejtoria për kace këture personalitetër, me ndoj që duhet ke qenë armë e ti. Kishtë e vëndë për silenciator kjo armë? Të gjitha armët kanë vendë për silenciator. Mund t'i adoptohet, e kanë në tytë në vetë. A ka në një moment që ju të një menduar që nuk ka të ngrarë, ju personalisht? Apo kini që në gjithë mori qartë që kjo këtë një vetë vrasit kësitë? Ka konë që duar që në basë qyrjes e vëndit njëjarës në konë që ne këshim relatuar për veprimet e bërë në vëndit njëjarës të ministri dhe kur u shpërndam në si grupë ekspertës takova në shatë të ozënë që një kolegu imë shkrimtarë po ka punuar ekspertët dhe pyte e parë që më bërë i shkjo dhe i sigur ta që ishte vetë vrasë e sepse kjo është një njëgjarë ja ta që do të përflitet edhe do tjetë në analet e kriminalistikës shqiptare. Atu i shqipë mbasë shpikimive që jo pas dhe juve pa këmë parë dhe atyre argumentave që e këshim në vëndin njëgjarës dhe ajo u bindë që kjo është një vetë vrasje. Unë të kohë kam patur dhjetë djetë aktivitetë si ekspert kriminalistë, kësha qënë në qindra vëndjarje dhe e the me bindje të plotë që për një ekspert kriminalistë dhe në etapa pune më të pakta se unë, dalimi një vrasi, nga vetë vrasi a merë në cjarje, është një peprim relativisht i letë, i tjeshtë dhe bëhet me kompetencë shkencore. Në rasin konkret, duke marë parasysh për gjejsin e madhe, për njërën, për një vetë vrasjet e një kërë ministri, të vendë, dhe që vazhdojnë, bindja, dhe me thënë, ka që që plot e nëzirë, një bindje e nëzirë mbi argumenta shkencore. Dhe asë një herë, një jetë dëtime, nuk jam lëkundur, për këtë të vërtet shkencore të dukshme të qartë. 
Por edhe rëko, ka një seri pyetje të cilat duhet i shtrohen dhe shoqërusit kryesor të Mehmet Çehut dhe që lidhen me mënyrën se si u ruajt shtëpia me Mehmet Çehut atij. Le të ndjekim dhe një herë dy tre dëshmi të vogla të Aliçenës duke nisur që nga ajo para, si ka qenë shërbimi atnat, ka qenë korrekt apo jo dhe saroje ruanin vilën e kryeministrit për të shmangur në incident të mundshëm. Si zakonisht ne pa në kishim grup të gatshëm, 5 veta, 5 oficera me 2 shofera edhe unë atë natë e përforcova dhe më tepër shëbimin dhe në gjdo qoshet të murit të shpis kishte rojet të gardës, ushtarët të gardës. Por gjithë shka që është bo e mundur që kush mund këtë hy aty, është bo nga porta nga shpije pritjes, me ndimim. Nuk e rojet ju porta? Jo. Shpije pritjes kishte një rojet veçan që rrën dhe shpije pritjes, që ishte nga anë e shpijës pritjes, pa ta në rrugës, nështë ta këtë porta tjetër ishte pa roje. Në roje kishim vetëm këtë hyrja kryesore e shpijës me medit. Po portë të tjetër ku shërruan të? Po të tjetër ishim të ushtarë të gardës që rrinë në për qoshet shpijës. Dhe vërëtus ishte dhe një oficer që rrinë të ke shpije pritjes, po më te për ishte roje për shpijën e pritjes, se shkë ishin gjithë dhe i që ata tjetë të filu kenë veri me medit, ju s'një e hakiju e gjithë sen, që pinin kafe ke shpije pritjes e lushin në i dorë bilar do të. Po si mund të hyej në shpinë e me me qehut, në shpinë e kryeministrit shqiptar në natën e 17 djetorit, cila është dëshmija e Alicenes? Qarë mundësish kishte për depërtuar në shpinë e me me qehut? Shumë këndoj. Nga? Nga e porta. Sa e hapësht nga personeli mërena? Nga personeli? Po, një shpisë. Binde zhila, binde këndoj. Kamarjerja, kamarjerja, guzhinerja, punëtorja që ishte aty një nga punëtorja, hapte, futë të mërënda dhe ikte. Po nga porta e brëndshme, si mund të përtojtë? Nga porta e mërëndshme, pa lejen teme, nuk ishte të drejtë hytë e njëri. Edhe në qofë se do vite, po në pranej, bëja të habin e madhe. Që atje pa lejen teme, nuk hytë e asë ushti ka, po jo, asë ramiza lija, jo. Do hyja unë t'i thëshja me metit që ose Haki Toska, ose Adil Qaqan, do hyja unë t'i thëshja ka Arfi Lani, do të takohet. Ali, thuaj, dvi mas 5 pinundës, si amizon, ose le dvi. Edhe merja unë e qoja deri të dera e zyre. Qapja dhe dera, një thëshja fute u bërë dhe urdo. Edhe, po në shpi. Në shpi. Pra në gjitha versionet, në rrasë dikush do të donë dhe ty në të fshetë asë në shpinë e kryeministrat na, duhet kishtë e pa tjetër një bashkëpundor të brëndshëm në shtëpi, një bashkëpundor nga personeli i shërbimit, ose ndoshta dikush tjetër që duhet hapë të një nga dyert e oborit, ose ndoshta një nga dyert e tyneleve që për dhe përtonin dheri në shpinë e me me të qeut. Letë ndjekim dhe njerë dëshmin e Alicenes, nëse një bashkëpundor i mund që mund të bënte, mund të lejon të hyrjen brënda në shpi dhe nëse mund të hyrjen nga tyneleve dhe bëdrumet e shtëpis se me me të qeut brënda në vilë, në rezidencën e ti. Po nga tunelet që vinin nga jashtë bides, mund të hyrë? A ne dyrët mëllëshin nga brënda dhe në qofë se do hapishin dyrë, do hapishin nga mëjna. Dhe në qofë se është bojë një diçka e tjilë, është bojë nga personeli mëjnëshëm. A me ndoni që dikush nga personeli brëndëshëm mund të këtë hapur në një nga dyrët që të qonë të në domë në me me qëllë? Përveç që ati personeli që ishtë atë në atë aty, asë njëri tjetër nuk mund të hapë të derë. Po ka mund që të këtë ndodhër hapë të derë? Që mund këtë hy personi që ka bojë azisimin. Edhe mundet. Edhe mundet. Ndërko një dëshmi tjetër e bodyguardi e shëqyrusit kryesor të me me të qëllë është mjaftë interesante. A i të regonë se në qovë se dikush do të arrinë të depërton të në borin e mbrapë në të shpis së kryeministrit që ishte me pamje nga vila e Enver Hoxhës, pra një obor në cilin mund të hyej për arsye se rrujtje e asaj pjesë e bëj nga ushtarët e gardës dhe rrujtje e Enver Hoxhës, mund të depërtoj fare thjesht brënda në shpi. Leta ndjekim të shmin e ti. Po të hyje në borin e shpis, dhe më dhënë këtë porte madhe, aty mund të hyje sepse s'kishi më rojë fare, aty mund të hyje të livadhisje në gjithë shpijin, sepse s'kishi më rojë shpijë, dhe pas taj për diri sa ishte e rëthume me rojë nga jashtë, si një njëri, vetëm një njëri që mund kishte kompetenci që t'i thosht të ati do hymërë nëse më ka kërku me meti ose këtë atyjo në gjithë, mund të shohë. Një njëri mërën që mund të afuste mërëna. 
Në fakt, atë mbrëmje kanë qenë dy, shoj, dy uh, oficer të cilët bërë roje në derën kryesore uh, të, të vilës me meqeu. Të dy janë pyëtër një 29-tor vidit 1981 nga etu Skoqo Josifi në pranidhe të shogut Elham Gjika, po citoj pies nga përqes verbali i, uh, i pyëtjes i etusis të këtyre dy oficerve, i pari i cili ka quet asim bejo dhe ka qenë nga ora 2 e natës deri në orën 8 mjesit, thot që unë kam lëvizur në murin e jashtëm nga kabina në kraun e hyrje sportës oborit deri në fund murit rëthus, në i distancë për afro 20 metrash. Nata ishte erët, frynte erë, shumë e fort, pemët dhe qanërish një palm që është jashtë oborit mi disë ndërtesës kuri grupi shërbimit bënde shumë zhurm, nga era që frynte, her her binde një veshi, dhe njerë theksoj se gjatë gjithë kosë shërbimit që kam kryerun në datën 18 orë, nga ora 2, deri në orën 7 e 5 dhe 5, nuk kam dëgjuar as një zhurm që të vinde nga brënda shpis dhe nuk ka pasur as një loj shqecimin shërbim. Ndërko Astrid Veliu, i cili pyetet në të njëtën datë, 29 orë të vidit 1981, shprejet, në datën 17 orë, unë si zakonisht ka marrë shërbimin në orën 20, dhe Odalia në orën 2 të ditës tjetër. Rëthorës 22.30, vurarese me me qehu hapi deren e hyres kryesore në katin e partë ndërtesës. Doli pak për para deres, pa një herë jashtë dhe u futë për siri brënda. Dhe gjova që lëvizi qelsin e derës, si që duket, e kam byllur këtë derë me qels. Unë vazhdova shërbimin normalisht, frynte e erë dhe binte pak shi, ishte ftot. E kam kryre shërbimin deri në orën 2 dhe gjatë saj kohë, unë nuk kam dëgjuar asin loj zhur me qoftë brënda shpis ku banon të me qehu qoftë në vëndet tjera për rrët. Por në një artikull tit gazetës shqiptare më bështesur në pas në shumë dëshmit të dëshmitarve të njëres, da shënor kalor që një nga gazetarët që vazhdimisht ka tentuar të hynë në dosjet e viteve të diktaturës, jep një version krejtsisht ndryshe të kësa njëre, një version që sikur se tash publikua në shtypë dhe është një nga tre versionet cilve unë janë referuar sot që mbrojnë ide në brasës. Lëta ndikim të dëshmi. Nisur nga rubrika historike që kam bëluar për vitës nga gazeta shqiptare, për figurë në ishë kërmërisit me vëtsheu kemi investiguar gjatë. Pre vitësh, kam arritur të mledh shumë dëshmi si të personave që kanë shërbyër natën e 18 vjetorit në vilën e me vëtsheu, po edhe shumë personave të tjerë që kanë shërbyër në bloku në dhejqë e sasaj kohë. Nga të gjithë këta, ka shumë hje dëshimi. Një nga dëshimet është caktimi si oficer shërbimi i një personi që bënd të shërbim për herë të parë atë natë në vilën e me vëtshevët. A i ka shërbyër nga ora 2 natës dhe në 5 njësit asaj natë. Kurse dyshimet më të mëdha hidhen nga shumë persona aty, si, si stash nga ta që kanë qenë atë natë në vilën e me vëtshevët, po dhe të tjerë deri ushtarak të lartë të gardës të Republikës edhe oficer sigurimit, ka dyshime për një person i cili ka bashkëpunuar me të tjerë jashtë vilës edhe a i ka hedhur i latë gjumi në gotën e kamomilit që pinte kërëministi me vëtshev. Edhe mas kësaj, më thënë dhe thua ta që mund tjetë bërë vrasja. Edhe kjo person, dhe më thënë, për nga shërbimi që kryen të në vilë, ishte nga shërbimit më me parëndësi, lidhë me krasi me personat e tjerë. Edhe më bas kësaj, dhe më thënë, të tjerët, u hoqen nga vila, u hoqen nga Garda Republikës, nga Sigurimi Shtetu të quen edhe një të rrime, kurse me këte person do dhe e kunder, ta kjo u rritën përgjësi, ju dha një shkollë e drejta e shkollës lartë, ju e mori diplomën edhe në fundin e viteve të dhjetë, ako më kur filloj shëmbja regjimit komunist, kjo person u përsol po vetë nga shteti në i vënd të largët, i ashtë Shqipëris, ku zakonisht sigurimi shtetit qënë të personat të cilët të kishë në shërbjërë ndër vite. Në mes të vitit 2002 në gazetën 55, Faribaliu, drejtori kësaj gazetë, hapi një seri ciklesh në cilën pretendonte që kërëministri Shqipëris ishte vrar, ishte eliminuar një seri ciklesh që mbështetesin bisa të dhëna dëshmitarë si dhe mi bazën e disa deducionale logike. Leta ndikim dëshmit e ti se pse e hapi këtë histori dhe pse i qëndroj vazhdimish për disa vite në gazetën e ti kësaj teze. Në atë kohë, unë isha duke mbledhur materialet për librin tim, zonja e zezë në Gjbi e Hoxha, dhe kisha një interes të posaqëm për këtë moment të jetës politike shqiptare në periudhën komuniste, sepse kjo është moment i më i rëndësishmi dhe është moment i kulminant i vrasjeve dhe i mënyrës i jetesës dhe të eksistencës të vetë partis të punës. E gjithë kjo, si të thuash të themi në thojza, e ka kulmin e asaj qatisë të krimit ka vrasjene me me të sheot. 
O pse beson fari baliu që kjo ka qenë brasje dhe kush janë argumentat e ti? Leta ndjekim. Një krim i ndodhur në kushtet e periudës socialiste, komuniste, kur ishte Enver Hoxha, sekretari par dhe njeriu nëmër një i vëndit, në qofë se ndodhë në kalan e dodës apo në theologët të salandës, mërë është vesh jo më larkë se për 20 minuta nga shërbimi telefonik i rogë lësë, nga sistemi i bashkëpuntorve, nga lidhjet të dukshme të padukshme, zyrtare ose jo zyrtare. Kurse vrasja e Kryeministrit të Shqipëris, njeriut nëmër dy dhe po themi pasarësit, bënd që zyra kriminalistike, që sot që e të institut në Ministrinë e Brëndshme, që ishte në varsit të Ministrisë të Brëndshme, lajmërohet, nëse vekja, vrasja ka ndodhë rëthorës 2 apo 3, këtë lajmërohet rëthorës 7 e ca, dhe ata arrinë të hynë në orën 9 për të egzaminuar viktimën. Kjo është njëre pa prarushme dhe pa falshme. Që kanë bërë këta njërës që nuk i lidhe sullo gradecit të kalonin traun e blokët. Këta njërës që ishin ekspertët. Pse është kjo distancë kohë? Kjo është e para. E dyta, lidhur me fotografin e publikuar zyrtarisht të me me të sheu të vrarë, edhe një amator, do më thënë, klasik po themja, si amator, nuk dalon asë një shenjë minimale të ngërqit të vetë vrasjes. Asë një shenjë minimale. Pra versioni i para helmimit, duhet jetë një versioni cili duhet jetë shumë seriosë. E treta, përse Ministri Shëndetsis, i cili ishte një faktor shumë i rëndësishëm në egzaminimin e viktimës, pati një fat ajtë të trisht në pushkatim dhe kur për këtë gjë nuk flitet. E katërta, cilët janë këta persona të shërbimit që mungojnë dhe ikin nga momenti që ndodhë vrasja dhe përse vendi që ato zgjedhin për të emigruar është i njëti me vëndin e një nga prej zbulusve të sigurimit të shtetit që kishte, si që është Zelanda Ere, dhe njëri nga ata antarët e bandës, u dënua në mënyrë fiktive, të bandës Gjevdet Mustafës që kryon të atmosferën e luftës kundër grupeve armisore në rastin konkret për kadriun, a ju lirua dhe vuk thyë në mire bukur në një gje pa zakont në sistemin e asaj kohë, vuk thyë në Zelandere dhe base duhet të kërkuar që punëtorë shërbimit familjes shehu, emigrua në të njëtin në të njëtin vënd. Por ata mund kemë emigruar pas në në djetës, sepse pas në në djetës do hapesh i letrat, se dhejnë atë kohë i kishtë e letrat, a i që kishtë e versionin në zyrtarë. Kjo është nga pikpamja e disa elementve të vejë, la shusit që është fare që sharate dhe papra nushme që vrasjen e kreministit, apo po themi versionin në zyrtarë vetë vrasjen, e verë hoxha që është 50 metra larkë, e merë vesh në orën 9 pajnë qerek, po hante e vez, i thot Ramiz Alia, edhe i thot a i pësot maroj me me medin, pra e veri s'kishtë në një nga kjes armisore, s'kishtë akomas, polja gjendë, s'kishtë akomas, versionin e vrasjes që kjo do vriste e në veri, s'kishtë asë një version, me të Ramiz i thot që a i e myllë, i thot të të të, sikur po jebë të një oftimin për realizimin e autotraktorve të planit për odhimit të këto e të gjitha gjera që sharake dhe që i hëtim serios, nuk mund t'i planoj dhe nuk mund t'i lejoj. Katë pakëtën, dy persona që në opinionet e tyre njëri e shish ministri ashtë me Shqipëris dhe historiani Pascal Milo dhe tjetëri shkrimtari Ismail Kadare, shkrimtari i famshëm Ismail Kadare, që analizojnë se pse me me të sheu do të eliminoj pavarësisë dhe si do t'ishtë e mënyra e eliminimit ti. Por përparë, se sa të vinë dëshmit e tyre, le të ndjekim dhe njerë spotin publicitarët kompanisë Vodafone dhe rikë të jemi në transmitim të drejt për drejt për të ndjekur vijimin e kësa njëgjarje. Për e mikëtur përsërin transmitim të drejt për drejt në këtë emision dosje që po merët ose po të ndonë të rindërtoj dhe njerë eliminimin e kryeministrin shqiptarë në atën midisë 17-18 orit vitë një 1981. Lendikim të një një dëshmi të profesor Pascal Milos, historian i kosisht ish ministri ashtë të mi Shqipërisi, cili dëshmon se me qeju ishte zgjedhur të eliminoj dhe qështja e vdekjes ti nuk ishte thjeshtë rasishme, për nuk ishte një vetëvrasje në një ditë tjetër. Lendikim dëshlimin e profesor Pascal Milos që niset nga dokumenta autentike që e kanë zirë në basë disa qëmëtime në për arkiva. Mardhënjet e enverogjës me Mehmet Sheun janë shumë komplekse. 
që nga koa e luftës dhe deri sa ata unë danë përfundimisht në 1981-in dhe ata kanë jetuar një raport të dyzuar mardhanish dhe një bashkëpunim në i cili i bashkonte ku luftonin të tjerët dhe ndërkohë që përgjithsisht në maradinit me dystyre ka egzistuar a i që është qëjtur e kulibri frikës. Sigurisht për autoriteti një kishte, si kërët si sekretari pari partis punës dhe gjithë pushteshëm si qishte, e në verogja gjithmon ka pasur autoritetin për t'ju imponuar me metësheut, dhe ishte i vetmi të cilit me metësheut i bindej dhe i nënshtroj. Ndërkoj që dhije se si kështë ndërtuar mardhenit me tjerët. Por, po të shikojmë gjarjet që rodhën pas vitit 1968 dhe sidomos pas së mundjes e në verogjës në fillim të viteve 70, unë besoj se së mundja ka ndikuar shumë të kënë verogja. A i ka patur gjithmonë frikën e komplotit. Në mëndë ka vuajtur nga ndjesia se bashkëputor dhe ti në një moment të saktuar pasi shkonin bëni një të so për rukë bashkë, shëndroshin në armiq ose komplotonin kundër ti. Në qovë se më lejoni, unë nga fondi personali Enver Ogjës, mund të citoj një koment të ti personal, të shkruar me dorën e ti, kur thot që grupi puqistë, me Mehmet Sheun, Beqir Balukun, Hido Qakun dhe Petrit Dumen, kur unë së mura, me nduan se unë mbarova. Êshtë fjale për fillimin e viteve 70 më duket. Por unë e ka lova krizën e zëmbrës, u bëra mirë dhe pikrish pas kësaj krize fillova të dyshoj në grupin puqist me prejashtim të Mehmet Sheut dhe fillova dhe maskimin e tyre. Ishte pune lodhshme, por forca për të shpërtuar partin dhe republikën më gjallërua. E bërë u bëra kombativ si as njerë tjetër i merja në pyetje njërin e tjetrin. Vetëm, thot, këj qënë i math, Mehmet Sheu, më shpëtoj. Këtë nuk e hasa në rrugë, në thonjza. Ditit manevronte dhe të dredonte me mjeshtri. Pra, nëse do të kishte patur në një argument, ose në një dyshim për Mehmet Sheu në viti 1972, edhe atë të të kështë futur në reshme tjerët. Por, Mehmet Sheu i duhej për të luftuar grupin tjerët që u quajt i puqist në të kohë. Por, nuk do kalon dhe shumë kohë dhe e në verogja, së mundja bëndet vetën, a i po e ndjente që gradualisht, po së mure i më keqë dhe kishtë një fund që ndofte dhe mund ishte i afrë. Atere, a i nuk mund të talin të pas qoftë gjithë veprën e ti, do të toshje, veprën e ti komuniste, nuk mund të talin të pas në duar të pas sigurta në duar që a i e dinte dhe e njihte me me të shion për karakterin kompleks, për agresivitetin e ti, për karakterin e ti, shumë dë vështirë, dhe nuk dhe kërkonde të gjenë të një njëri me qëllim që të vazhdojnë të trashëgëmia e në verit, pa e në verit. Dhe, si që djetë, shorti i ra, Ramiz Alis, për të zjedhu si pasarës ati. Prandaj, duhe një gjetur një moment, duhe të gjetur të kryuar një një njëgjarje, duhet stisur ajo, dhe u gjetë fejesa e djalit që se gjithim të gjithë, shka këto e gjitha të furtun politike që qoj në vetë vrasjen, në vetë vrasjen e me me të sheot. Unë nuk kam të shim që ka qenë vetë vrasje, e kam shpeguar e rë tjetër, kështu që kjo është procesi për mendimin tim si historian. Pas më shumë se 20 vitesh punë, Ismail Kadarej ka hedhur një version tijin të kësa njëgjarjen romanin pasarsi. Natërish një romani letrarizuar, pra një histori letrarizuar, por që mban që ka në thelë pësaj krejtsisht atë që ka ndodhë në shpinë e Kryeministrisë Shqiptar në djetorin e vitit 1991. I botuar anglisht, pra i përkëtyër dhe i botuar në shtetë bashkurat Amerikës, romani pasarsi është zjedhur nga gazeta më presidioz amerikane New York Times si një nga 4 libra dhe huaj më të rëndësishëm dhe më interesant 
të vitit. Një kosisht për thujset gjitha kritikat në shtypin Amerikan e fillojnë ose komentin e tyre njësur me dhe që kjo roman bëm fjal për eliminimin e Kryeministrin Shqiptar me Meqeu në vitin 1981 në Shqipri. Po cili ka qenë ideja ose cila është ideja që Ismail Kadare ka për eliminimin me Meqeut? Ishte thjesht një gjarë rasishme që erdi pas vetë vrasë e sti, apo ishte një eliminimi planifikuar që do të ndodhë të gjithësësi një di, dhe cilat ishin arsyet për cilat me Meqeu ishe zgjedhur që të eliminoj. Le ndjekim komentin Ismail Kadares. Normalisht, si pas logikës tiranis, a i duhet të eliminohe. Për arsye që nuk janë kur në rrath parë politike, në rrath parë janë gjithmonë njërzore. Dhe dhe me me të sheo kishte disa dopsit më dha në jetën e ti, që acaronin gjdo diktator që ti ishte mbi të, gjdo të parë, si të thërgjit, a ishte i dyti, gjdo njëri që do të ishte i parë i dhëndit, do të acaron të biografi e ti. A i kishte disa gjera që një tiran nuk i falë kur, kishte aureol. Kishte aureol në luftës Spanjës, kishte një aureol me autoritet botëror. Kishte aureol në luftës, më shumë se gjithë tjerët, komandanti një brigatet parë, që ishte brigati legendare, si të vash. Dhe e treta, a i kishtë e urole në eshkirusit të tiranës. Dhe më thamë, kurse e më rrojqa teori kishtë e një urole më të madhe, po nuk ishin spektakulare, nuk më bashkën mëndë, nuk ishin artistike, nuk ishin nga ato që kujtesa populore i kujton. Se më lusi partisë, dhe ajo dilte që ishte, apo si ishte tamam se më lusi partisë, sepse që në gjallit të ti, veta i nuk ngullë të këmë, sepse e dinte i si ishte ashtu, si ushtu vështë. Në një rrëth e shumë populore, populiste, ishte se me luspo, në fakt nuk ishte. Ishte u dhejë si luftës, por nuk më baje mëndë si luftëtarë. Ishte organizu si gjithë shkaje, po fjala organizim në përfyturime populore nuk thot asë gjë. Me një fjalë, me me të shëllë, kishte pra ato që zdu e ti kishte, për para një. Dhe aji ishte këto përbënin atë, si përthu është, objektivitetin e rënjës ti. Pika e ujit që gota ka përseu ishe shpia e ti në fund, e cila për thatën e ti të keqë doli që ishte me bukur se ajo e mërhojgjës, ose u tha në popull, me sa duket ishte, dhe kjo si thua është një gje fare banale, që gjithë duket e rëndant, kjo historia të regonë se gjitha të tila në njëherë banale, mbushin kupën dhe fillon e dërdhe djaku për stajnë. Por pavarësit se cilat ishin arsyet Kryeministri Shqipëris më njësën e 18 dhëtorit nuk ishte më i gjallë, ishte Kryeministri që nga vitin 1954, pra deri në vitin 1981, bëshë 27 vjetë më jetë gjatë i një historinë e shtetit Shqiptarë dhe një nga Kryeministrat më jetë gjatë që ka njërë në njërë historia botërore, historia moderne botërore. Pas 27 vjetë, shë a i gjende i shtrirë në arkivolin në arkivolin në shtëpin e ti, i rrethuar nga fare pak njerës, i përforcuar nga rojet të dyfishtat sigurimit shtetit si dhe ushtar të gardës të cilët nuk lejonin askënd që ti avroeshin shtëpis kryeministit. Ndërkotha shë dhe mnaja e përhapur që kryeministit shqiptar po etiketoj si armiki vëndit, bënde që shumë nga mbështetësit e ti të deri atërshën për fshirë dhe partizanët që kështën luftuar me të gjatë luftës të mos i avroeshin më shtëpis si njeriu të cili pritejt apo ishte thjesht një njeri i cili e kshevrar vetën si armik i partis. Ja si kujton kujtim sheu varimin e kryeministit, një nga varimet më të trishtuara, një njeri i cili ndoshtë të kshepritur një ceremonin zyrtare, befas gjendet i shëkyruar nga 7 veta dhe nga një makin e vjetër funeralesh. Letë ndjekim dëshmin e ti. Në varim, të vëmetit, ne kemi qënë 6 veta, 6 persona, ka qënë bashkimi me të shoqen, dhe vjeri bashkimi, ka qenë Vladimiri, dhe Alimati Mehmetit, ka qenë Gjergjajmi Vogël në Gjipi, kam qenë dhe unë. I matë ishte vazhdojnë dhe që vuan të mund gjithë i smur nga me... edhe naturisht vazhdojnë dhe me gjithë përraj, me qëtë susë ndryshme dhe ndërgjim në shpi. Dhe gjështë veta kemi hypë në një ato buz zis nga ato prodhimi shkodrës, edhe arkivoli të mund makina para, dhe ku kemi shkuar në Vareze, aty ka qenë një grup ndo shta zyrta, oficer, të unë ishin civil, po që nërë në distancë, largë nesh, dhe në mes të atë, asa e kohet shiut, dhe të ashtu, ne e barosëm në sharë me metin, natyrisht, Vladimiri si djali math, 
mbajti një fjallë shumë skurëtër, për... dhe e kështu që, e me që u varos me gjesh vetër. Kur kemi, jemi këthyrë, pas taj, në hypëm në një makinë, në një gjitë për shtarë akines, shtatë vëndës, dhe jemi këthyrë në shpi, naturisht pa të me qikë probleme për të hyrë prap, nuk e di se qëfar nga tresa shurë të rrash mund të ishin dhe në midis personelit sigurimit blogot, Ndërë të mpim dhe një kafe, do të akuam, do shta përherë të fundin të pakten me Vladimirin dhe me Fikiretën, se koha deshi që me bashkimin do të akuam dhe të akuam e përsëri, ndërko skënderi djeli dytë ishte në Suedi, nuk ishte ardhë akoma, dhe ne u larguam për të këthyrë përsëri në firë. Por ndërko, e ndhe kur Arkivoli me trupin e Kryeministit nuk shëdalë e ndhe nga rezidenca e ti, nga jo që mbet edhe pak ditë rezidenca e Kryeministit Qipëris, duke se në selin e Komitetit Qëndrojnë Verogja kështë filluar të përpunonte versionin e agentit. A ju referohet disa dokumentave që ishin paraqitur në ambasadën shqiptare në vjen në vitët 60, në filim në vitët e 60, dhe që ndodhë dhe në kasaforët në Jusni Kavos. Me njerë, thiret me urgjens nga Ministria Jashme, një nga shefat e kundës bulimit shqiptar, i cili obligohet që të përkthej kartelat anglisht në zyrën e enverogjës, pa u larguar nga ajo zyrë. Dhe dokumentat përkthejen, vjen disposicion të enverogjës, në bibaz në cilave, disa dokumentat vogla, në pas unë do t'ju bëj publike disa për i tyre, enverogja ngre versionin e ti të agjentit, për të mosë të në bi bazën e i dokumentari edhe njerë, dokumentari francez, se si e ka paraqitur atë që a je qëjti tabloja sinoptike, tabloja famshme sinoptike e mberodhës, që parashikon dhe pra ose qithë dhe versionin që e me të qeu ishte një agent. Dhe të ndihim të material filmik. Dhe pështë i shokë këtë mledhjet e gjyros politike e thira për të vënë në korentë vazhgjimsin e etusisë dhe të kërkimit të dokumentave për veprimtarinë armiksoret me me qehut. Këtë e kam bërë me një tablo sinoptike të cilën dhe të lutem shokut ramis të këndohi pse Zëri, im, e një që i ka shtu. Dhe të menë një djeni për veprimtarin në këti, sigurisht, e të imet vazhdojnë, dhe mund të dalin gjera tjerë. Por, në rritash, është kjo, kjo të vetë, të marë një njëni në birëve politike. Fidë dhe shokë rëmise. Tablo sinoptike për veprimtarin agent të rorë të armikut me Meqeho. Gjithashtu nuk dihet nga ne, edhe që i tha kësi gini me Meqet kur ishte shtruar në spital në Moskë për kurë. Me me të shehu... Në dokumentat e mija, në zvullohëm në rëmën, që rrëm i shenë të ratë, me me shehu provokoj një krizë të madhe në kohën e ti. Aqe të madhe sa që zërohim. Edhe, me të arru në këtu, i them qonë mësë. A e nuk ishe krizë, e jo ishe thirje, që i bëjnë të kreshë në mësë, të minte në mësë, dhe përëndaj, vajti ku si gjenja tje. Këtë dhe ti të ku si gjenja. Gjithashtu, nuk dihet nga ne edhe që i tha ku si gjenja me metit kur ishte shtruar në spital në Moskë për kura. Do më dhe një vajti vetë. Me me të shehu, neve nga të regoj që Kosigini ishte përpjekur të abinde që kina duhe dënuar dhe ky i në atosër, në thajza, iku dhe erdin Shqipëri.
e pra kjo tablo e famshme si në optike i që në gjanë më te për si një pralë nga ato që i tregojnë në fëmive, do t'ishe vedem preludi i daljes publike të mberogjës, me një zë, në dyrish, zëri ti i shuar dhe shqipja e qalë, kur thot zërohet në vënd që të thot rëzohet, ndryshon quetrish, pra kjo shqipja e qalë dhe e fikur e mberogjës ndryshon krecish kura i ndodhet befas në publik për para kamerave televizionet. Le të ndikim përënëcimin e ti një takim me zjesit dhe zonës 102 në Tiran, kua ishte deputet prej shumë vitesh, pra kua e mberogjës ishte deputet prej shumë vitesh, dhe kura i për hertë parë publikisht tregon se cili ka qenë me me qehu. Në këtë unitet të partisë e popullit të u kokën dhe me me qehu, një nga trastarët dhe armitë më të rezikëm të Shqipërisë Socialiste. A i ishte kritikuar shumë herë nga partia për gabime të rënda, për kishë mundur të kamuflohe, që pas dokumentave të zbulua dhe dëshmive të pak kundështushme, vërtetohet se a i kishë paralukës ka që në vënd në shërbim të zbulim të shekë Amerikanë. A i që kur ishte në brigadën e pas, u rekrutua edhe nga zbulimi i fshetë i Jugoslav Ozna, sot u të bëja, pasaj dhe nga Kajëbeja Sovjetike. Me me qëhelu kishtë marë urdhër nga u të bëja Jugoslave, të vrisë sekretari në parë të Komitetit Këndrojë, dhe u heqës të tjerë të partisë e të shtetit. Po cilat ishin dokumenta tje për caktonimi me qeun si një agent të shumë fish, një agent të Amerikanëve, Rusve, Jugoslave, dhe ndoshta dhe në shërbimi tjetër që nuk e di nëse ishte dhe i Mosadit apo jo, për gjithësësi i shumë shërbime sekret. Agent dy në tha se kjo është e vetë mja rrugë, për më te përshë do mos doshme të bëhet, sepse hoxha jeton duke pasur një dëshmi dashurit madhe nga masat të njëtë si ajo e gandit. Miku ju në konsideron plotësisht mundshme se o të zgjidhet për të vazhduar hoxën dhe me ko, afërsisht një vit, do të filloj të zëvëndsoj vazhdusit e hoxës duke vendosur në vënd tyre njerëzit e ti të besuar. Në rrasë o të fitoj Lëvizja, kemi diskutuar një program minimum i cili vazhdon më poshtë. Dëgjojnë se cili ishe programi me të qeut si pas të i letre. Vendosin e mardheneve zyrtare me gjitha vëndet e përëndimit më të rëndësishme Shqipria do të bëhet antari organizatave ndërkomtarët ekonomisë, fondit monetarë ndërkomtarë dhe organeve të tjera të kryuara me që këtë qëllim. Do të bëjt paqe me fqinjit e saj, Jugoslavin dhe Greqin. Qeveria do tjetë socialiste, nuk do të thejet në regjimin e më parshëm, nuk do të një në dëshpërblime dhe prënarve të më parshëm të tokave, por Shqipria do të braktis politikën e saj të izolimit ndërkomtarë. Pes, qeveria re do të zgjedhë do të zgjithet brënda një kohë prej 3 dhe një 5 vjetësh duke pranuar rilindjen e gjitha partive politike në formë të gjerë. Në qofë se do të dështoj në tendativën e ti e do të zbulohet, agenti unë ka kërkuar dhe për këtër siguruar se do të jebe strejim politikë në shëba në munges të këti në ndojnë vënd tjetër mikë. Për këtë a i ka kërkuar dhe është siguruar që do të jebe në 3 milion dolar amerikanë. Me këtë rast është do të uartë të denoncoj të gjitha lojët e krimeve që i parashikon se do të zhvillohen Shqipri nga anaj hoxës e vazhguzve të ti. Po të jabim një shpjegim bja agentin për të patur në kujtejes në tardmen. Bëhet fjalë për njëri shumë ambicioz, i tilë është dhe plan e ti. Nuk ka ndryshuar një ideologjin e ti, a i vetëm bashkohet me qështjen e bashkë eksistencës me përëndimin dhe me fqinjit e ti. I kemi siguruar që deri sa të kryen veprimet të jeti bindur ndaj hoxës dhe vazhduzve ti. Në rast kunder mund zbulohet, kjo do të ishe fatale për sukses në planit. Të gjitha këto duhet në bajen parasysh në funksion suksesit planit. Duhet të përgatitemi të kemi mardhenet diplomatiket plota. Tema është një karakteri shumë sekret, nuk duhet i jepet ambasadave tjera. Ambasadori Buna Sajresit, për këtë një oftojmë në përmjet këti, do jetë i caktuar ambasador në Tiran në rast suksesit. Pa dyshim që këtë dokumentit si një njënësi në i programi sotëm i Partisë Socialdemokrate, Partisë Socialiste për të mësën dhe Partisë Demokratike, pra këtë dokument është dokumenti që fajson kërëministri në Shqipëris, kërëministri 27 vjetë Shqipëris si agent për ndimit. Pa dyshim që nuk ka asë një vënd, dhe këtu bje dhe sërësteti, ose miti sërësteti të shtetit komunist, nuk ka asë një vënd që dhëtisht aqë i paftyrë që të e akuzon të kërëministrën e ti për 27 vitesh, për e njeri që e ka drejtuar për 27 vjetë, ta akuzon të si agent të shumë fisht të tre ose katë shërbimeve të uaja, njësur vetëm nga kjo pachavure, për nga një letër e fotokopjuar, e cilë nuk mban asë registrim, asë djetë jetër, dhe gjesh futur një ditë poshtë derës ambasadës shqiptare një letër më shumë e sajuar në tryezat shqiptare. Madje, një nga gazetarët që është marë në publikim në sajtë, është në orkalor që më është shprejur që kura e ka konsultuar këtë me njerën në brashtevat e kundër zbulimit shqiptare, e shprejur që kjo është një flet 
e zakonshme nga cilat merni me 10 rapo thuje se gjdo vit, gjdo vit autoritetet shqiptare. Pra nuk ka asgjë më qesharake mbi cilën shkritur akuza për agent e Mehmetçeut se sa kjo letër, sikur se thash kjo letër prej 5 faqesh që nuk kuptohet as kush kush e ka hedhur, kush e ka shtypur, duket vetëm modeli i makinës shkrimit dhe si për shkruan ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe që nuk kuptohet sepse departamenti i shtetit së Shtetit Bashkuar të Amerikës do të dërgonte ambasadorit të tij në Buenos Aires një letër shkruar spanjisht dhe jo anglisht, që është dhe çudia dhe habia më e madh. Gjithsesi mbi këtë mit u ngrit dhe problemi i i fajsisë me Mehmetçeut. Por lëndi kim dëshmin Liliana Hoxhës, nuse se Enver Hoxhës se a besonte realisht apo jo Enver Hoxhës se Mehmetçeu është agjent. Dhe ta ndjekim këtë material. Un besoj jo vetëm për atëre, po sidomos sot që ai është detyruar ta pranoj zyrtarisht këtë fakt për vet çfarë ndodhi në mbledhjen e byros politike ku kryesisht Ramiz Alia dhe Kadria Zbiu arritën ta ta konsiderojnë armik i partisë i i Shqipërisë i gjithë shqiptarëve e Tiran Meraz ë dhe sidomos për çfarë u gatua më pas për çfarë pranoi vet familja nën presion apo për një aktiviteti të tyre real për të dyja bashk ndoshta Kërkoj duket se versioni agentit ka rënë 25 vjet në pas dhe në vështrimin ose analizën që i bën Mehmet Çeut Ramiz Alia, një nga njerëzit që ka qenë padyshim nga bashkëpunëtorët e hapur ti në ato vit. Let ndjekim intervistën që Ramiz Alia ka dhënë pas 25 vjet dhe ku flet nëse ka qenë apo jo agent Mehmet Çeut, ose nëse ai besonte ndaj që Mehmet Çeut ka qenë agent. Pas vrasis në Mehmetit, ti ke parasysh që do më thënë u bëj jo sinoptika. Do, të bëjë sinoptike. Të bëjë sinoptike. Në të cilën Mehmeti paracite i kuptun si njëri që do më thënë ishte agenti të huajbet, kuptun dhe vetë veti ju, duke qenë se aji, kishtë e hyjë në këtë rrugë, kufton implikoshe edhe e shoqja në këtë gjë. Dhe masët që u morën ndaj të shoqës, ishën lidhët të më me këtë veprimtari, kufton agenturore që supozohi, kufton që edhe ajo kishtë e rolin. Ju vetë e besuat që me me qeju mund të qeqë në agent? Shiko, kjo është një qeshti këshu. Dokumentat, unë i kam pa me sujtë e mi, dokumentat thonë është. Në një 1987 kam marë unë personalisht një letër nga Argentina që e dërgon të një Amerikan, që thoshte se ato dokumenta janë të sakta. Pra, dokumentat thonë që kjo ishte. Tani, më tej ndo një fakt, në një dokument që të vërtetoj këtë gjë, saktësimi këtyre nuk ka në kalu ka që vjetë. Mare ma nën tjetër. Enve Roxha dhe Visni Kapo këto dokumenta i pan në vitin 6.32. 6.4, kërër dhe nga Viena. Dhe nuk reaguan dhe këtyre, po? Nuk reaguan i mbyllën, sepse ata duket nuk konstatuan që ka bërë një gjë me meti deri tani dhe kujtër dhe përmëntari. Kështu që si të thuaq këtu është te për e vështirë të thuaq të sket të dhena për të vërtetuar njërënën, do më thëmë që këto dokumente janë të saktë, po sket të dhena të vërtetuar që ka bërë këte, apo s'ka bërë këte gjithë. Ndërko, Enver Ogja duke se është involvuar vetë në qështjen e jetimit të pjesarëve të familjes së Mehmet Sheut, ju do të qifë një këtë letër që është një fotokopje me shkrimin original të Enver Ogjës të pyetive që a i dërgon të jetusis që e bëj fiqerete Sheut. Në ekran në marrë, mund të tërë në madhë i mund të ndihni pyetje për fiqerete Sheut në është letra që i ka shkuar direkt të tuzve të qështjes. Një, gjdia jo për jetën aventureske të Mehmet Sheut, a në Spanj, b në kambe për qëndrimi. 2. Lidhjet e ti me agenturën amerikane, gestabon dhe franceze, pas ka marruar dhe dy agenturat tjera, gestabon dhe francezen. 3. Lidhjet dhe bashkëpunimin me titistët, si është angazhuar prej tyre dhe si mbante lidhjet me ta para dhe pas prishes, 1928. Lidhjet me sovjetikët, kuru bë agenti në KVD-së, gjdo kument i 
në nëshkroj berjas. Pse shkrojt i e tjera tjera nuk po përqendrojmë më në këtë dokument që si kurse ta është shkrimi autentike në verogjes dhe është letra me cilën a i ju drejtoj të gjithë hetuzve që mereshin me jetimin e qështjes dhe që gjithë qështja orientoj si pas këtyre letra ose si pas këtyre pyytive që dërgon të e në verogja. Por i këtemi dhe njerë në dy tre pikat e fundit të këti emisioni. Në një nga shkrimet e ti, Fariba Liu kërkon të dhe njerë idenë që kjo qështje duhet duhet hetuar ose duhet rjetuar për arsye se është një krim shtetror dhe si krim shtetror duhet trajtuar dhe ju si një krim ordinar. Letë ndjekim për rëndësimin e ti. Pikërisht mungesa e hapjes dhe transparencës të asaj periude unë mendoj që ajo qështje duhet hapur për vrasin e një kërë ministri, por edhe për arsye të tjera, sepse ajo për histori grafin, ajo për brezat e arshëm, ajo për momentet të ndryshme politike, për zhvillimet të tjera politike, ajo ka një rëndësi të veçanë, sepse ka qenë, ka qenë një pik nevralgike për përkatsin e zhvillimeve politike të më pastajme nga anë e shtetit shqiptar dhe nukleaturës politike të asaj kohë. Për këto arsyja jo duhet hapur. 25 vjetë më pas kujtim shehun këtë dëshmit fundit, dëshmon se ajo që ka ndodhër me gjashajnë e tyre, pra ajo që ka ndodhër me gjashajnë e tyre, pra ajo që ka ndodhër me gjashajnë e tyre, jo vetëm për shqiptarë, për rrath parë për familjen dhe fisin e ti, ka qenë dramatike për arsye se ata i andjerë krejtsisht të traftuar, të traftuar në të gjitha drejtim, të traftuar në raportet, madhë madhë edhe në raportet familjare dhe ato të martesat dhe lidhë dhe që kishë. Letë ndjekim dëshmin e ti, që mas 25 vjetë është një dëshmin, aty ishtë tronditse për atë që ka ndodhër. Natyrisht, kër ndodhin, apo gjera të tila, ne e dinim se të më kërush mund të ishte fundi dhe natyrisht që kishim për para një luft tjerë zakonshme për të mbjetuar. Ashtu si me kalim në kozë, për nda këture dhe i djetëve eliminua shumë edhe njështë të tjerë të afrën të familjes, si shqe Fikireti, Vladimiri, Imat, një kunat i imë që pësoj krizë nërvore dhe që humbi dhe jetën, e të tjera persekucione nuk bëtë fjallë. Por, si të temë, neve në të gjitha aspektet gjitha sepse ana moralesh, ana kryesore e gjithë ka e, dhe më në ndjeshim të ofenduar, shumë të ofenduar, dhe të ofendër së tujem përse, të zgënjyër dhe mi të gjitha ndjeshim të trathuar, në shkuptim ndjeshim të trathuar. Të një me me të që u bëri një luft dhe një punë dhe që arriti dheri një se shtatë vjetë kërëminisë i Shqipërisë. Naturisht a i këte bëri me miqë, me shokë, me shumë njërës, që një pjesë, edhe mund tjetojnë sot. Por ama, me me qëjo ka patur një përkrajt pa fund me nga familja dhe nga fisi vetë. Dhe nga tëra jo sakrifit si ka bërë kjo familje dhe kjo fisë, që njërës ditë ka ndonë jetën në qëllimin e Shqipërisë, që kam punuar, kam punuar me devo qëmëri, kam punuar me ndërgjije shumë të lartë, dhe jemi unë modesti, në mënyrë që gjithmonë të amronin figurën e me me se jotë, mos të kompromentonin në sytë opinionit publikë, se cilin pun e vetë me ndërshmëri dhe me përkushti maksimal. Dhe tërë kjo sakrificë, të gjithet poshtë, në një formë të tilë, dhe kjo njeri që kështë arritur dherin e të pozicion, të varoset në formë të tila, apo të kjo e të armik, dhe një fisi tërë pasta që u persekutua dhe u shkaterua, nuk e di, ndje nja, nështë të nga ndje në më të kje që mund të provoj njeri unë jetë, është një një të rathisë. Ne unë ndjem komplet si fisë të trathuar, ndjem të trathuar dhe për në me metit, ndjem të trathuar sakrificat, mundin, djersën e gjithë njështë dhe tanë, fisit tanë dhe të dhe të në bështetë zëtë me metit. Në fakt, një mënyrë ose një tjetër me me të shehu ishe viktime një sistemi që a i ngriti vetë, e një sistemi të cilin a i kontriboj dhe a i vetë kështë qenë më parë protagonist të eliminimit shumë për emigjve ose shokve dhe bashkëpuntorve ti, kështë qenë një mënyrë ose një tjetër si pasë të thënjës vjetër dhe të famshme të dospasusit kur këmbana bje për dikë më sukzo sepse ajo bje dhe për ty. Pra kjo do t'ishtë morali që do t'i blendëm shumë se kujdo t'gjithë figurave të regjimit komunistë të cilët eliminuar njëri tjetërin duke njësur që nga viti 1923 pra në eliminimit dhe pare gjetë luftës e në vazhdim, duke se këmbana do të binde vazhdimisht për dikë dhe një dit a je person do të eliminoj. Por me me të qeu nuk është kërëministri vetëm i Shqipëris i historisë nëndjet e 3 vjeqarë shtetit Shqiptar i vrar, ka dhe të paktën 4 kërëministra tjerë që unë do t'ju atë tregoj në këtë ekran më shumë për hirti një kuriziteti të paktën dhe katër tjerë kanë gjetur vdekjen, kërësisht janë vrarë. Kërëministrat vrarë ka qenë Esat Toptani, i cili është vrarë në Paris pas një historiet njërë nga 
nga Avni Rustemia, i ka qenë kryeministr nga shtatori vitit 1914 deri në janar, vitit 1916 në qeverinë e Durrësit. I dyti ka qenë Qazim Koculi, i cili ka drejtuar vetëm për 24 orë nga 6 dhjetori, nga mëgjesi deri në brëmin e 6 dhjetori vitit 1921 dhe që është brarë gjithë luftës nga Gjermanët. Si për një ironi, Qazim Koculi ishe një nga miqë të afer të babajt të Mehmet Sheu dhe një nga njerëzit që gjatë kosi Mehmet Sheu ishte në kampin e përqindrimit në Francë e ndimon të atë financiarisht. I treti është Hasan Prishtina, i cili gjithashtu është vrarë, a i ka qenë kryeministr për 20, për rreth 5 ditë nga 7 djetori vitit 1921, dherin 12 djetori vitit 1921. Dërsa kryeministri 4, i vrarë ka qenë Gjafer Rypi, kryeministr nga viti, nga djetori vitit 1921, dherin djetori vitit 1922, pra për një vitit cili është vrarë gjithë luftës italo-greke, ndërko që po mbikqyrte linjen e frontit, pasi ishte pjesmarës në një nga qeverit pro-italiane. Dhe i fundit është Mehmet Sheu, i cili ka qenë kryeministr që nga vitin 1954, dherin vitin ka një gabim në monitor, dherin vitin 1981, dhe që u gjetë i vetëvrarë si pas versionit zyrtarë, por që mbetet e nde një misterë se qka ndodhur me të. Gjithësësi, historia ose mbyllja historisë kryeministr dhe shtë akoma dhe më e dhunqme, ndryshe nga pararësit e ti, e shtrat e ti që ishim vendosur në sharë, të prantiranës dhe vareze në sharë, sështë kombinatit, si që një e tani, u hoqen pas pak ditësh, u hoqen natë në heshti nga oficerët e sigurimit, për të uvarosur në një vënd tjetër në periferit të tiranës, në një nga fshatrat, në një nga zonat pra ndroqit. Akoma dhe njerë tjetër, edhe vitit 1987-88, e shtrat e ti, u ri, hoqen nga kjo varimi dytë dhe u futën ose u fshehen buz një lumi ku rastësish një bari arriti të shite ose një fshatar që kalon të ndej arriti të shite një dishka pëndothe. Ishte pikërish kjo fshatar që dëshmoj pran fmive të Mehmet Sheu dhe pas rreth 11 vitesh kërkime në vitin 2001 e shtrat e ti u gjetën. Mehmet Sheu u bë një nga njerëzit që u varos dy herë. Herë në parë pra në djetorët vitë një mërën qitët të dhe një me pjesmarit e pak njerëzve dhe herë në dytë në dyshme një pjesmarit shumë të djerë në majtë vitit 2001. Gjithësësi, historia e këti njeriu, i cili ka shënjuar rënd historinë e shtetit shqiptarë ose zhvillimin e shtetit shqiptarë, historia e këti njeriu, i cili ishte për 27 vjetë kërëmisë Shqipërisë do të vazhdoj të mbedet një mister, do të vazhdoj të nëzisë fantazin e medje, fantazin e njerëzë, për natyrisht do tjetë shumë e vështirë që dhe historianët t'i abin një përgjie pyetjes, u vetë vra apo e vran. Gjithësësi, ajo ku bashkojën të gjitha palet është që kjo kishtë e pakrënci, u vetë vra apo e vran, me me qeju ishë shënjuar të eliminoj, ashtu si që kështë marë pjesë ose si që shënë eliminuar dhe miqë të ti eliminime në cilat a i kështë që në padushim pjestar. Me me qeju ishte viktim e një sistemi që a i kështë ngritur vetë, një sistemi i cili ishte me i pamëshirëshëm se kësa në me i pamëshirëshëm dhe i të mershëm, kryesisht në dhe atyre njerëzve që i kështë në pjesë e ngranajëve ti. Dhe me që u zjotë të eliminoj në vjeshtën dhe në dimrin e vitit 1981 për të hapur rrugë dikuj tjetër në kryetu dhe i që së partis punës Shqipëris në atë ko. Në këtë kuptim, si kurse thash, enigma e vetë vrasjes ose e vrasjes se këti njeri u mbetet pezu dhe do të bashdoj të mbetet në media. Shpresoj që këtë emision të ketë zbardur sa do pak, ose aqë sa mundet atë që ka ndodhë. Gjithësësi, ata që nuk kanë arritur të ndjekin këtë emision, do të kenë mundësi që të arrinë ndjekin këtë emision mbi historin, ose mbi muajt e fundit dhe natën e fundit kryeministrit me Meqeu, dhe atë që ka ndodhur në shpin dhe në rezidencën kryeministrojnë natën mbi 17-18 djetorit 1981, ditën e djel dhe ditën e hën në orën 23-30, për të pasur dhe njëherë një pamje më të plot të asaj që ka ndodhur, duke balafaquar dhe njëherë të gjitha versionet që janë hedhur për këtë njarje, si kurse thash, një nga e njëmë të më të mëdhatë historisë në dhe tre vjeqare të shtetit qiptar dhe për të arritur në përfundimi që gjithë se cili duhet të arri personalisht. Natë në mirë dhe miru pafqim. Thank you.